உலக தமிழ் மக்கள் அனைவருக்கும் இனிமையான மாலை வணக்கம் நான் உங்களுக்கு காரைக்குடி கார்த்திக் பேசிட்டு இருக்கேன் ஸோ இன்னைக்கு என்ன கிளாஸ் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா போன கிளாஸில் நான் சொன்ன மாதிரி தான் ஸோ இந்தியன் பாலிட்டி இந்திய அரசியலமைப்புகளோட கண்டினியூட்டி இந்த வீடியோ அப்படிங்கிறது குறிப்பிட்ட வந்த விஷயம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வீடியோவில் ஜென்ரலாக ஒன்பதாம் வகுப்பு புதிய பாடபுத்தத்தில் என்ன கண்டென்ட் கொடுத்துருக்காங்களோ அப்படியே எடுத்துக்கிட்டு அப்படியே டென்த்து தாவ போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் புக்ஸில் இருக்கிறது மட்டும் படிக்காமல் எக்ஸ்ட்ராவும் படிக்க போகிறோம் ஸோ இந்திய அரசியலமைப்பு எப்போதும் போல் நான் எல்லாருக்குமே இந்திய அரசியலமைப்பு சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்னென்னா எல்லாரும் தெரிஞ்சிக்கப்பட வேண்டிய விஷயம் ஒவ்வொரு இந்திய குடிமகனும் தெரிஞ்சுக்கப்பட வேண்டிய விஷயம் ஸோ அது புக்கில் இருந்து அப்படியே எடுத்துகிட்டு கொண்டு கோர்வையாக கொண்டு போகும்போது உங்களுக்கு எளிமையாக புரிய வைக்க முடியுமா அப்படின்னு நான் இன்னமும் நம்புகிறேன் ஸோ ஆரம்பிச்சலாம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடியது இந்திய அரசியல் அமைப்பு ஸோ இந்திய அரசியல் அமைப்பில் நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்பதாம் வகுப்பில் இருக்கக்கூடிய பாடத்தை அப்படியே உங்களுக்கு என்னென்ன பாடம் அப்படின்னு எடுத்து சொல்ல போகிறோம் ஸோ ஒன்பதாம் வகுப்பில் முதல் பருவம் இரண்டாவது பருவம் மூன்றாவது பருவம் அப்படின்னு மூன்று பருவங்கள் இருக்குது சரி தானே அந்த மூன்று பருவங்களும் என்ன டாபிக் இருக்குதுன்னு ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறோம் அதை அப்படியே எடுத்து பார்த்துட்டு அப்படியே நம்ம பத்தாம் வகுப்புக்கு அப்படியே தாவ போகிறோம் சரிங்களா ஸோ ஜென்ரலாக நான் சொல்கிறேன் கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஓரளவு உங்களுக்கு ஓரளவு புரியும் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்பதாம் வகுப்பு ஒன்பதாம் வகுப்பு கொஞ்சம் ஹைட்டாக இருக்குது அதனால எழுத முடியல ஸோ ஒன்பதாம் வகுப்பில் இருக்கக்கூடிய பாலிட்டி அதாவது சமூக அறிவியல் இருக்கக்கூடிய குடிமையெல்லாம் நான் வந்து மூணாக பிரிச்சுக்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டேம் செகண்ட் டேம் தேர்டு டேம் ஸோ முதல் பருவத்தில் அதாவது ஃபஸ்ட்டு டேமில் கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு பாடம் இருக்குது ஸோ செகண்ட் டேமில் ஒரு பாடம் இருக்குது ஸோ தேர்டு டேமில் கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு பாடம் இருக்குது இது மட்டும் இல்லாமல் பத்தாம் வகுப்பில் பத்தாம் வகுப்பில் மூணு பாடம் இருக்குது இதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பாடம் நம்ம பார்த்துட்டோம் ரெண்டு மூணு இன்னும் கேப் இருக்குது ஸோ அரசியலமைப்பு அப்படிங்கிற இன்ட்ரோடக்ஷன் இதில் கொடுத்துருப்பாங்க அரசியல் அமைப்பு இதில் மத்திய அரசு இதில் மாநில அரசு ஓகே ஸோ ஒன்பதாம் வகுப்பில் முதல் படம் என்னென்னா அரசாங்கம் மற்றும் மக்களாட்சி அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க அரசாங்கம்னா என்ன அரசாங்கம் எப்படி வழிமுகப்படுறது உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அரசாங்கம் மொத்தம் எத்தனை வகையான அரசாங்கம் இருக்குது ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் அதில் முக்கியமாக மக்களாட்சி அப்படிங்கிற ஒரு அரசாங்கம் எதை ஃபாலோ பண்ணுது ஸோ அதை பற்றின சொல்கிற பாடம் தான் ஃபஸ்ட்டு பாடம் ஸோ ரெண்டாவது பாடத்தை பொறுத்த வரைக்கும் தேர்தல் மற்றும் அரசியல் கட்சிகள் ஸோ இது வரைக்கும் சமச்சீர் புத்தகத்தில் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷல் அப்படின்னா அழுத்த குழுக்கள் கான்செப்ட்னா இவ்வளோ தூரம் வந்து புத்தகத்தின் வாயிலாக ஒரு வெளிப்படைத்தன்மையாக ஒரு தேசிய கட்சிகள் எப்படி அங்கீகாரம் பண்ணுறதெல்லாம் சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் வந்து ஃபஸ்ட்டு டைம் நம்ம புக்ஸில் பார்க்குறேன் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு ஸோ அழுத்த குழுக்கள்னா என்ன ஸோ தேசிய கட்சிகள் எப்படி அங்கீகாரம் கொடுக்குறாங்க ஸோ அதெல்லாம் கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ அதுதான் அடுத்தது நம்ம தேர்தல் தேர்தலுக்கான கான்செப்டு அதுக்கப்புறம் இல்லாமல் அரசியல் கட்சிகள் அரசியல் கட்சி அது மட்டும் இல்லாமல் அழுத்த குழுக்கள் அழுத்த குழு ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு டேமில் ரெண்டாவது டேமில் இருக்கக்கூடியது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் மனித உரிமைகள் மனித உரிமைகள் கான்செப்டு இதில் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு படத்தில் பார்க்கக்கூடிய அரசாங்க மக்களாட்சியில் அப்படியே தாவி நம்ம இங்கே இருக்கக்கூடிய அரசாங்கத்தில் எந்தெந்த துறைகள் இருக்குது அப்படின்னு அரசாங்கத்தின் வகைகள் அப்படின்னு தேர்டு பா தேர்டு டேமில் ஃபஸ்ட்டு பாடம் ஸோ அரசாங்க வகைகள் அரசாங்க வகைகள்னு வச்சுக்கலாம் வகைகள் ஸோ ரெண்டாவது பாடம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் உள்ளாட்சி அமைப்புகள் ஸோ ரிப்பன் பிரபு தான் இதோடைய ஹெட்டு ஸோ உள்ளாட்சி அமைப்பு அதை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து கடைசியில் சாலை பாதுகாப்பு சாலை பாதுகாப்பு கூட ரொம்ப சின்ன படம் தான் அது கூட நீங்கள் ஈஸியாக பார்த்துருவீங்க ஸோ ஒட்டு மொத்தமாக நைன்த் மட்டும் டென்த்தில் இருக்கக்கூடிய இந்தியன் பாலிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் புக் வைஸில் இருக்கக்கூடிய இவ்வளோ படம் தான் இருக்குது ஸோ ஏற்கனவே நம்ம பத்தாம் வகுப்பில் முதல் அரசியல் அமைப்பு என்னன்னு பார்த்துட்டோம் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு ஓப்பனாகவே சொல்லிடுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம அரசாங்கம்னா என்ன நம்ம ஏற்கனவே இந்தியன் பாலிட்டி நிறையா கால் கிளாஸ் பார்த்துருக்கோம் ஸோ இப்போ புக் வைஸில் அரசாங்கத்தில் என்ன அப்படின்னு புக்கில் கொடுத்துருக்காங்களோ கொஞ்சம் அதுலேருந்து அப்படியே அனலைஸ் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அரசாங்கம்னா என்ன அரசாங்கத்தை மக்களாட்சி என்ன சொல்கிறாங்க ஸோ அரசாங்கத்தில் எத்தனை வகையான அரசாங்கம் உலகம் ஃபுல்லாக ஃபாலோ பண்ணப்படுறாங்க அது எந்தெந்த நாட்டில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ அப்படியே தாவி அரசாங்கத்தின் வகைகள் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோங்க அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது பார்த்ததுக்கப்புறம் நேராக வந்து மத்திய அரசு மாநில அரசு கான்செப்ட்டு
நைன்டி பர்சன்டேஜ் கான்செப்ட் முடிச்சாச்சு சரிங்களா சட்ட திருத்தமும் ஒரு சில கான்செப்ட் மட்டும் தான் இன்னும் இந்தியன் பாலிட்டியில் நம்ம தொடாமல் இருக்கும் சரிங்களா அதுவும் போர்டு வீடியோ போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்கிறனால தான் இவ்வளோ தூரம் நான் வந்து கஷ்டப்பட்டு உங்களுக்கு ஃபாலோ பண்ணுறது ஸோ இப்போ தான் கிளாஸே ஆரம்பிக்க போகிறோம் ஆரம்பிச்சிடலாமா கிளாஸை ஓகே ஃபைன் ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அரசாங்கம் 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 மற்றும் மக்களாட்சி ஒன்பதாம் வகுப்பு முதல் பருவத்தில் இடம்பெற்றிருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு அவங்க என்ன சொல்ல வந்திருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த உலகம் முழுக்க இருக்கக்கூடிய அரசாங்கத்தை கிட்டத்தட்ட ஏழு வகையாக பிரிக்கிறாங்க ஸோ ஏழு வகையான அரசாங்கம் இருக்குது அந்த ஏழு வகையான அரசாங்கம் என்னென்ன அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு டேர்மில் அந்த முதல் பாடத்தில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அரசாங்கம் அரசாங்கத்தில் கிட்டத்தட்ட ஏழு வகையான அரசாங்கம் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு ஃபஸ்ட்டு உயர் குடியாட்சி அரசாங்கம் உயர் குடியானவர்கள் கொண்ட மூலமாக உருவாக்கக்கூடும் அரசாங்கம் உயர் குடியாட்சி ஸோ உயர் குடியானவர்களால் உருவாக்கப்படும் அரசாங்கம் உயர் குடியாட்சி இதுக்கு ஷார்ட் கட் என்ன அப்படின்னா இதெல்லாம் தெரிஞ்சிடும் அதிலேயே வார்த்தை இருக்கு எந்த நாட்டில் இருந்து எடுத்தாங்க எந்த நாடு ஃபாலோ பண்ணுது அப்படிங்கிறத பண்ண சிக்கல் நிறைய நாடுகள் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு என்ன ஷார்ட் கட் அப்படின்னா இங்கிலாந்து போனால் பெயின் இல்லாமல் இருக்கலாம் இங்கிலாந்து போனால் பெயின் இல்லாமல் இருக்கலாம் ஸோ இங்கிலாந்து ஸ்பெயின் வந்து உயர் குடியாட்சிக்கான எடுத்துக்காட்டு சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு அதுதான் உயர் குடியாட்சி ஸோ இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து இப்படி போட்டுக்கிறேன் ஸ்பெயின் ஓகேவா இங்கிலாந்து ஸ்பெயின் இல்லைனா எதுக்கு வம்பு இங்கிலாந்துனே எழுதிடுவோமே இங்கிலாந்து சரியா இப்போ அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முடியாட்சி முடியாட்சினாலே உங்களுக்கு தெரியும் ராஜா ராணி ஒரு மன்னர்கள் முடிசூடி ஒரு நாட்டை கண்ட்ரோலில் கொண்டு வந்த அது முடியாட்சி ஸோ இங்கே முடியாட்சி முடியாட்சி இதுக்கு கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு உங்களுக்கு இதுக்கு வந்து ஷார்ட் கட் தேவை இல்லை ஓமன் கத்தார் பூடான் இதெல்லாமே முடியாச்சு ராஜா அவங்களாம் உங்களுக்கு ஆட்சி உங்களுக்கு சொன்ன அவசியம் கிடையாது பேசிக்காக அந்த சைடு இருக்கக்கூடிய ஓமன் கத்தார் அந்த மாதிரி முஸ்லீம் நாடுகள் ஸோ ஓமன் கத்தார் சூடான் ம் இது மட்டும் வச்சுக்கங்க ஓமன் கத்தார் மெயின் ம் சூடானும் வரும் ம் சரி அடுத்து மூணு என்ன பார்த்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா பூடான் சூடான்னா பூடான் பூடான் தான் சூடான் சரி பூடான் பூடான் ஸோ அடுத்து இங்கே என்ன பார்க்க போகிறோம்னா மூணாவது ஸோ இப்போ உயர் குடியாட்சி பார்த்துட்டோம் முடியாட்சி பார்த்துட்டோம் ஸோ முடியாட்சியில் மூணு நாடுகள் பூடான் கத்தார் ஓமன் ஸோ அடுத்து மூணாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தனிநபராட்சி ஸோ இதுக்கும் தனிநபராட்சிக்கு என்னென்னா ராஜாவோடைய புள்ள தான் இங்கே முடியாட்சி பண்ண முடியும் ஓகேங்களா முடிசூட முடியும் ஆனால் இங்கே ஒரு தனிநபர் அது யாருன்னு தெரியாதுங்க ஒரு தனிநபர் கண்ட்ரோல கொண்டு வந்து அதுதான் தனிநபர் அரசாங்கம் சொல்றாங்க அடுத்து மூணு தனிநபர் தனிநபர் தனிநபர்ல யார் யார் வருவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வடகொரியா போனா சமாதி ஆயிருவோம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா தனிநபர் ஆட்சி ரொம்ப அபாயகரமான ஆட்சி வடகொரியா போனா சமாதி ஆயிரும் ஸோ வடகொரியா மற்றும் சவுத் ஆப்ரிக்கா ஓகேவா சாரி சவுத் ஆப்ரிக்கா சவுதி அரேபியா சவுதி அரேபியா வடகொரியா போனா ஸோ வடகொரியா மற்றும் சவுதி அரேபியா சவுதி அரேபியா வடகொரியா போனால் சமாதி ஆயிரும் சவுதி அரேபியா இதெல்லாம் சும்மா ஷார்ட் கட்டுங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சிறுகுழு ஆட்சி சிறுகுழு ஆட்சி சிறு குழுவினர்களால் உருவாக்கப்படும் ஆட்சி அப்படின்னா என்ன வச்சோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிறு குரூப் மட்டும் ஃபாலோ பண்ணி கொண்டு போவாங்க இதுக்கு ஷார்ட் கட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன ரஸ்க வெந்நீரில் தொட்டு சாப்பிட்டாங்க சின்ன சின்னங்கிறது சீனா சரிங்களா சின்ன சின்னங்கிறது சீனா ரஸ்து அப்படிங்கிறது ரஷ்யா முன்னாள் சோவியத் யூனியன் முன்னாள் சோவியத் யூனியன் ரஷ்யா முன்னாள் சோவியத் யூனியன் தான் சொல்லணும் ஏன்னா ரஷ்யா பிரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி முன்னாள் சோவியத் யூனியன் தான் இருந்துச்சு முன்னாள் சோவியத் யூனியன் அதுக்கப்புறம் பிரிக்கப்பட்டதா ரஷ்யா இருக்கு ரஷ்யா ஸோ முன்னாள் சோவியத் யூனியன் முன்னாள் சோவியத் யூனியன் ரஷ்யா அடுத்து சின்ன சின்ன ரசு வெந்நீர்லன்னு சொன்னேன்னா வெனிசுலா வெனிசுலா முடிஞ்சு போச்சு அடுத்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நம்ம இருக்கக்கூடியது குடியரசு மக்களாட்சி ஸோ மக்களாட்சி இன்னொன்று குடியரசு குடியரசுனா இந்தியாவும் ஆஸ்திரேலியாவும் வருவாங்க மக்களாட்சி பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியாவும் மக்களாட்சி அபி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அபி ஆஃபார் ஆஃபார் அமெரிக்கா பி ஃபார் பிரான்ஸ் இந்த அபி இன்னொரு இடத்துலையும் வருவாங்க அதனால தான் அபின்னு சொன்னேன் 
இந்தியா அமெரிக்கா பிரான்ஸ் இங்கே ஆஸ்திரேலியா குடியரசு இப்போ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு இருக்கக்கூடிய ஸ்டான்ஸை உங்களுக்கு ஓரளவு புரிஞ்சிச்சு இப்போ உங்களுக்கு இப்போ ப்ராக்டிக்கலாக ஒரு விஷயம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நம்ம ஏதாவது ஒன்றில் இருந்தால் போதும்ல எதுக்கு மக்களாட்சியிலே இருக்கும் குடியரசு இருக்கும் அப்போ ஆக மொத்தம் நம்ம குடியரசு ஃபஸ்ட்டா இல்லை மக்களாட்சி ஃபஸ்ட்டா அப்படின்னு ஒரு ஒரு கன்ஃபியூஷனில் இருப்போம் மக்களாட்சிக்கும் குடியரசுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் புரிஞ்சுக்கணும் சொல்றேன் அடுத்து மக்களாட்சி குடியரசுக்கு உள்ள வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குடியரசு அப்படின்னா மக்களாலோ அல்லது மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்களாலோ குடியரசு தலைவரை நியமனம் செய்து அவர்கள் மூலமாக நாடு பின் நிர்வாகம் பின்பற்றப்படுறதுனா அதுக்கு பேர் குடியரசு அப்ப நம்ம மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கல நேரடி தேர்தல் கிடையாது மறைமுக தேர்தல் மூலமாக குடியரசு தலைவரை தேர்ந்தெடுக்கிறோம் அப்ப குடியரசுக்கு வரும் ஆனா அப்பேற்பட்ட குடியரசு தலைவரை தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய அந்த உறுப்பினர்களை தேர்ந்தெடுக்கிறது நம்ம மக்களால் சோ மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு குரூப் ஃபாலோ பண்றதா நாடாளுமன்றம் அதான் மக்களாட்சி இப்ப அடுத்து வருவோம் மக்களாட்சியில ரெண்டா பிரிப்பாங்க மக்களாட்சியில இரு வகையா பிரிக்க முடியும் மக்களாட்சிய சொல்றேன் மக்களாட்சிய இரு வகையா பிரிக்க முடியும் ஒன்னு அதிபர் அரசாங்கம் அதிபர் அரசாங்க முறை இன்னொன்னு நாடாளுமன்ற அரசாங்க முறை அதிபர் நாடாளுமன்றம் நம்ம நாடாளுமன்றத்துக்கு கீழே வருவோம் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம ஒரு ஒருத்தங்களுக்கு ஓட்டு போட்டு அவங்க ஓட்டு போடுற உறுப்பினர்கள் நாடாளுமன்றத்தின் மூலமாக நம்ம நாட்டை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க இப்படி பார்த்தா நம்ம மக்களாட்சியில் நாடாளுமன்ற முறையில் வருவோம் ஒன்று அதான் மக்களாட்சியில் நாடாளுமன்ற முறையில் நம்ம வருவோம் காரணம் என்னவென்றால் நம்ம ம மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களால் நிர்வாகத்தை வழிநிறைப்படுத்துவோம் அப்பேற்பட்ச நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மூலமாக மறைமுக தேர்தலின் மூலமாக இங்க நேரடி நேரடி மக்களாட்சி மறைமுக மக்களாட்சி தேர்தல் பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு தேர்தல் வரும் ஒன்னு நேரடி தேர்தல் இன்னொன்னு மறைமுக தேர்தல் இதை விட்டுருங்க இதை நான் அப்புறம் சொல்றேன் மக்களாட்சினா என்னன்னா மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு நபர்கள் நிர்வகிக்கிறது அரசாங்கத்தை ஃபாலோ பண்றது ஸோ நம்ம என்ன பண்றோம் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு நாடாளுமன்றத்தை உருவாக்கி கொடுக்குறோம் நேரடி தேர்தல் மூலமாக அவங்க தான் எம்எல்ஏ எம்பி இந்த எம்எல்ஏ எம்பி நேரடி தேர்தல் இல்லாம மறைமுக தேர்தல் மூலமா மறைமுக தேர்தல்னா நம்ம ஓட்டு போடாம நம்மளால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுற எம்எல்ஏ எம்பி ஓட்டு போட்டு குடியரசு தலைவரை தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க அதனால நம்ம குடியரசுக்கு கீழேயும் வருவோம் புரியுதா சோ நம்ம நேரடி தேர்தல் மூலமாக எம்எல்ஏ எம்பி செலக்ட் பண்றோம் அதே எம்எல்ஏ எம்பி குடியரசு தலைவரை செலக்ட் பண்றாங்க ஆனா நம்ம செலக்ட் பண்ணாததுனால மறைமுக தேர்தல் சொல்றாங்க சோ நேரடி தேர்தல் என்ன அர்த்தம் நான் தேர்தலையும் முடிச்சுட்டேன் இப்ப தேர்தலுக்கான என்ன அர்த்தம் நேரடி தேர்தல்னா மக்கள் நேரடியாக யார் யாருக்கு ஓட்டு போடுறாங்களோ நேரடி தேர்தல் எம்எல்ஏ எம்பி உள்ளாட்சி தேர்தல் அத்தனையும் நேரடி தேர்தல் மறைமுக தேர்தல் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படாமல் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள் தேர்ந்தெடுப்பது மறைமுக தேர்தல் குடியரசு தலைவர் எடுத்த காட்டு ஓவர் சோ ஆனா இங்க அதிபர் அரசாங்கத்துக்கும் நாடாளுமன்றத்துக்குள்ள வித்தியாசம்னா அதிபர மக்களே தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க மக்களாட்சி மூலமாக குடியரசு தலைவர் வச்சுக்கோங்களேன் குடியரசு தலைவர் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்க குடியரசு தலைவர் டேட்டா இங்க செலக்ட் பண்றாங்க இங்க அப்படி கிடையாது நம்ம இதுல அதனாலதான் நம்ம மக்களாட்சி கீழேயும் வருவோம் குடியரசுக்கு கீழே வருவோம் குடியரசு தலைவர் கீழே நம்ம இருக்கிறதுனால குடியரசு கீழே வருவோம் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுறதுனால நாடாளுமன்றத்துக்கு கீழே வருவோம் நேரடி தேர்தலும் நம்மள்ட்ட இருக்கு மறைமுக தேர்தலும் நம்மள்ட்ட இருக்கு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களை நேரடியாக நம்ம தேர்ந்தெடுக்கிறோம் குடியரசு தலைவரை மறைமுகமா தேர்ந்தெடுக்கிறோம் இதுவும் இந்தியா வரும் இதுவும் இந்தியா வரும் சோ அதிபர் அதே நேரத்தில் நிர்வாகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் சொல்லியிருக்காங்க அழகா சொல்லியிருக்காங்க இங்க பாருங்களேன் இங்க பாருங்களேன் இப்ப இந்த அதிபர் அரசாங்கம் பார்த்தீங்களா இந்த அதிபர் அரசாங்கத்தை பொறுத்த வரைக்கும் வாக்காளர் மூலமாக தேர்ந்தெடுக்கிற சட்டமன்றம் நிர்வாகம் தனித்தனியா இருக்கும் நிர்வாகம் சட்டமன்றம் 
நிர்வாகத்துக்கு சட்டமன்றத்துக்குள்ள வித்தியாசம் என்னடா சட்டமன்றம்னா சட்டங்களை ஏற்றுறதுக்கு நிர்வாகத்துறைங்கிறது வேற எக்ஸிகூட்டிவ் சட்டங்களை செயல்முறைப்படுத்துறது ஃபினிஷ் எக்ஸிகூட்டிவ் பவர் தான் ஒத்து மொத்தமா அரசு ஊழியர்கள் வேலை பார்க்கறது எக்ஸிகூட்டிவ்ல தான் மூணே துறை நிர்வாகத்துறை சட்டம் இயற்றும் துறை நீதித்துறை ஒரு சட்டத்தை பாராளுமன்றத்தில் இருந்து இயற்றப்பட்ட சட்டத்தை ஒவ்வொரு ஒரு மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கிறவங்க தாங்க அரசு ஊழியர்கள் அது காவல்துறையா இருந்தாலும் சரி இல்ல ரெவன்யூ துறை ரெவன்யூ இன்ஸ்பெக்டரா இருந்தாலும் சரி இல்ல யார கல்வித்துறையா இருந்தாலும் சரி எந்த அரசு ஊழியர்களா இருந்தாலும் சரி சட்டத்தை கொண்டு போகணும் சரியா சரி சோ இங்க நிர்வாகமும் சட்டமும் பிரிஞ்சிருக்குது ஆனா நாடாளுமன்றத்தை அப்படி கிடையாது சட்டமன்றம் இருந்தால்தான் நாடாளுமன்றம் நிர்வாகத்துறை வரும் ஏன்னா நிர்வாகத்துறையின் தலைவர் யாரு குடியரசுத் தலைவர் அவருக்கு கீழே பிரதமர் அவருக்கு கீழே அமைச்சரவை அமைச்சரவை எங்க இருந்து வருது நாடாளுமன்றத்தில இருந்தா வருது அமைச்சரவை அப்ப வாக்காளர் மூலமாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சட்டமன்றத்துக்கு கீழே தான் நிர்வாகம் வருது புக்க பாருங்க கிளியரா இப்ப புரியும் ஆனா இங்க அப்படி கிடையாது கிளியர் ஓகே ஃபைன் இப்ப அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா புக்ல இப்ப மக்களாட்சியை பத்தி என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா மக்களாட்சி இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு நம்ம வாங்கணுமா அப்படின்னா அப்படிலாம் கிடையாது மக்களாட்சி பக்தி இலக்கியம் வேத காலத்துக்கு முன்னாடியே வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுக்கு மக்களாட்சியை பொறுத்த வரைக்கும் சான்றுகள் ஒரு கான்செப்ட் பார்க்க போறோம் மக்களாட்சியை பத்தி கூறியவர்கள் என்ற கான்செப்ட் பார்க்க போறோம் சோ மக்களாட்சியை பொறுத்த வரைக்கும் மக்களாட்சி பொறுத்த வரைக்கும் சான்று மக்களாட்சியை பத்தி சிறப்பு கூறியவர்கள் இது ஒரு ரெண்டு இருக்கு இது ஒரு ரெண்டு இருக்கு ஈசி சான்ற பொறுத்த வரைக்கும் சான்றிக்கியர் எழுதுற அர்த்த சாஸ்திரத்துல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா தள சுயாட்சி உள்ளாட்சி அமைப்புகளை பத்தி சொல்லிட்டாங்க அது என்னடா உள்ளாட்சி அமைப்பு அப்படின்னா நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இப்ப அந்த நாட்டுல இப்ப பிரதமர் பிரத பிரதமருக்கு இருக்கக்கூடிய அதிகாரம் வந்து பகிரிடப்படுது பிரதமர்ல குடியரசுத் தலைவர்னே வச்சுக்கோமே ஒரு நிர்வாகத்தின் தலைவர் மத்திய அரசின் நிர்வாகத்தின் தலைவர் குடியரசுத் தலைவர் மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய நிர்வாகத்தின் தலைவர் ஆளுநர் சோ அவருடைய நிர்வாக பொறுப்பு பகிரிடப்படுதல் பகிரிடுறது என்ன பகிரிடுது அப்படின்னா அந்த அதிகாரங்கள் பகிரிடப்படுது கடைசியில இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம கிராமத்துல என்ன பிரச்சனைங்கிறத பிரதமருக்கு தெரியாது சோ கிராமத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு உள்ளாட்சி அமைப்பு ஒண்ணு உருவாக்கி அவங்களுக்கான தேவைகளை அவங்களே புரிஞ்சுக்கிறதுக்காகவும் அவங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட நிதியில இருந்து அவங்களே அதை சரிசமமா பங்கிட்டு அவங்களுக்கு தேவையை அவங்களே பூர்த்தி செய்யறதுக்காக உருவாக்கப்பட்டது தான் உள்ளாட்சி அமைப்பு அந்த உள்ளாட்சி அமைப்பு தான் தல சுய ஆட்சியும் சொல்லுவாங்க இந்த தல சுய ஆட்சி இருந்துச்சுன்னு சாணக்கியர் எழுதுனா அர்த்த சாஸ்திரத்துல அப்பவே சொல்லிட்டாங்க இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் சான்று உள்ளாட்சி அமைப்போட பேஸ் மட்டுமே அதுதான் இதை ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ரெண்டுல ரிப்பன் பிரபு தான் கொண்டு வர்றாரு ஒரு அதிகாரம் படைத்தவர்கள்ட இருக்கக்கூடிய முழு அதிகாரமும் அந்த அதிகாரமும் அதே இடத்தில் இருந்தா மக்களுக்கு தேவையான தேவைகளை அவங்களால பூர்த்தி செய்ய முடியாது சோ இங்க கிராமத்தில் இருக்கக்கூடியது சாக்கடை அல்றதுல இருந்து ஆரம்பிச்சு வய எதிர்பார்ப்புல இருந்து ஆரம்பிச்சு கிணறு தோண்டணும் அந்த விஷயம் இந்த விஷயம் லைட் போடணும் தண்ணீர் வர மாட்டேங்குது இது வர மாட்டேங்குது நம்ம யார போய் கேட்கணும் நம்ம உள்ளாட்சி அமைப்புல தான் போய் கேட்கணுமே தவிர நம்ம யாரையும் மேல அங்க அரசியல்வாதிகளை யாருமே நம்ம எதுவும் சொல்லக்கூடாது சொல்றது புரியுதா நம்ம இதுல தண்ணி வரலாம் நம்ம யாரு ஓட்டு போட்டோம் அங்க இருக்கக்கூடிய ஓட்டு போட்டது உள்ளாட்சி அமைப்புல புரியுதா நம்ம அதை யாரையும் பேச மாட்டோம் ஆனா டீ கடையில் உட்காந்துட்டு எல்லாரையும் இழுத்து பேசுவோம் அப்படிதானே சரி உள்ளாட்சி அமைப்புகள் இருக்கக்கூடியது அதிகார பகிர்வு சரியா அது ரொம்ப முக்கியம் சோ உள்ளாட்சி அமைப்பு இருக்கு அப்படின்னா சாணக்கியர் அர்த்த சாஸ்திரத்துல முன்னாடியே சொல்லிட்டாரு அதுக்கப்புறம் முக்கியமான குறிப்பு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா குடவோலை முறையை குடவோலை முறை குடவலை முறை சோழர்கள் ஆட்சி காலத்தில் இருந்துச்சுன்னு சொல்றாங்க குடவோலை முறை சோழர்கள் ஆட்சி காலத்திலுக்கு மக்கள் ஆட்சிக்கு என்ன சம்பந்தம் குடவோலை முறையில தான் அப்போதைக்கு இருக்கக்கூடியது ஒரு குடத்துல வந்து சீட்டு போட்டு அந்த இது எடுக்கிறது ஓலை முறையில உம் அப்ப மக்களாட்சி முறையில அந்த பிரதிநிதித்துவத்தை அப்பயே கொண்டு வந்துட்டாங்க அந்த ஓட்டுரிமை அப்பயே கொண்டு வந்துட்டாங்க அப்ப சமத்துவத்தை அப்படியே கொண்டு வந்துட்டு இருக்காங்க அப்பவே சமத்துவம் எல்லாரும் சமம் சமமான வாக்குரிமை கான்செப்ட் அப்பவே கொண்டு வந்துட்டாங்க சோழர்களே கொண்டு வந்துட்டாங்கன்னு சொல்ல வராங்க சோழர்கள் ஆட்சி காலத்தில் குடவோல முறை இருந்தது சோ வாக்குரிமை கான்செப்ட் சமத்துவம் சகோதரத்துவம் சமத்துவத்தை பத்தி அப்பவே பேசிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சோழர்கள் ஆட்சி காலத்துல இதுதான் சான்று இந்த சைடு என்ன பாத்தீங்கன்னா சிறப்பு ரெண்டு பேர் மக்களாட்சி பத்தி சீரும் சிறப்பா சொல்லியிருக்காங்க ஒன்னு வந்து அண்ணல் காந்தியடிகள் அவர்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்ன
பேர் கொண்ட குழுனால மக்களாட்சியை நிர்வகிக்க முடியாது கிராமத்தில் எல்லா இருக்கக்கூடிய கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் அனைவரும் சேர்ந்து உருவாக்குறதா மக்களாட்சி அப்படின்னு சொன்னவர் தான் அண்ணல் காந்தி அடிகள் அவர்கள் அந்த சைடு பார்த்தா ஆப்ரகாம் லிங்கன் ஸோ முன்னாள் அமெரிக்காவின் பிரசிடண்டாக இருந்த ஆப்ரகாம் லிங்கன் அவர்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா மக்களால் மக்களுக்காகவே மக்களே ஏற்றக்கூடிய ஆட்சி தான் மக்களாட்சி அப்படின்னு சொல்லி வந்திருக்காங்க அப்போ ஆக மொத்தம் இந்த இரண்டு சிறப்புகளும் வந்து முதல் பாடத்தில் சொல்லி இந்த முதல் பாடத்தை ஓவர் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ அடுத்து நம்ம எங்கே போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நேராக மூணாவது டெம்மில் இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட் பாடம் அரசாங்கத்தின் பகைகளை பற்றி போக போகிறோம் புரியுதுங்களா இதுக்கு நடுவில் இல்லாமல் தேர்தலை பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க தேர்தலை வந்து நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எலெக்ஷன் எப்போ நடந்துச்சுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது நடக்கும் போது நம்மளுக்கு ஒத்துழாமையாக்க நடைபெறுது இம்பிரியல் கவுன்சிலிங் சார்பில் வந்து மத்தியிலும் மற்றும் மாகாணத்தில் தேர்தல் முறை முதன் முதலாக நடைபெறுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது மாண்டேக சேம்ஸ் போர்ஸ் திருத்தத்தின் வாழாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுல ஃபர்ஸ்ட் எலெக்ஷன் வைக்கிறாங்க அப்போதைக்கு இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது முதல் தேர்தலில் போட்டியிடலை இங்கே தமிழ்நாட்டில் நீதி கட்சி போட்டிடுறாங்க நீதி கட்சி ஜெயிக்கிறாங்க அதை நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு அந்த ஹிஸ்ட்ரியெல்லாம் சொல்லியிருக்கேன் ஓகேவா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுல முதல் எலெக்ஷன் நடக்குது இம்பிரியல் கான்ஸ் கவுன்சில் என்ற பேர்ல மத்தியில மற்றும் மாங்கள் தான் நடக்குது அதுக்கப்புறம் சுதந்திர இந்தியாவில் குடியரசு இந்தியாவில் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் எலெக்ஷன் அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு அப்படி தானே ம் சரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்ல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு பிப்ரவரி மாதம் முடியும் அக்டோபர் ஆரம்பிச்சு பிப்ரவரி நினைக்கிறேன் ம் ஐம்பத்தி ரெண்டு சரிங்களா இது ரொம்ப புரியுதா ஸோ நானூத்தி முந்நூற்றி அறுபத்தி ஒரு பேர் செலக்ட் ஆகிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நானூற்றி எண்பத்தி ஒம்போதில் ஓகேவா பார்த்துக்கோங்க நானூற்றி எண்பத்தி ஒம்போதில் முந்நூற்றி அறுபத்தி ஒரு பேர் செலக்ட் ஆகிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் வின்னாக இருக்கும் எதுக்கு ஒரு டைம் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க இது சரிங்களா அவ்வளோதான் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் வின்னாகி தலைவராக ஜவஹர்லால் நேரு அவர்கள் பிரதமராக பொறுப்பேற்றிருப்பார் இது நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் ம் சரியா சரி அறுபத்தி ஒன்றா அறுபத்தி நாலான் தெரில முந்நூற்றி அறுபத்தி நாலு தான் நினைக்கிறேன் இது பார்த்துக்கோங்க இதுக்கு நான் பார்த்து சொல்லிட்டுமா முந்நூற்றி அறுபத்தி நாலுன்னு நினைக்கிறேன் வெளியே வச்சிருக்கேன் முந்நூற்றி அறுபத்தி நாலு ஆமாம் முந்நூற்றி அறுபத்தி நாலு நானூற்றி பத்தொம்போது கரெக்டாக தான் சொல்லியிருக்கேன் அக்டோபரே அது ஓகே ஸோ முடிச்சதுக்கப்புறம் அப்புறம் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக மொத்தம் ஒரு ஃபஸ்ட் படத்தை முடித்தாச்சு இப்போ அந்த படத்துக்கு போக போகிறோம் அது போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயத்தை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் நம்மளுடைய இந்திய அரசியலமைப்பில் இருக்கக்கூடிய கான்செப்ட் முதல்ல புரிஞ்சுக்கோங்க அது புரிஞ்சுட்டு நம்ம அங்கே போவோம் ஸோ மூணாவது பாடத்தில் ஆக்சுவலாக என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அரசாங்கத்தின் வகையில் அரச கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு துறையாக பிரிச்சிருப்பாங்க அந்த துறை பிரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒற்றையாட்சி கூட்டாட்சினா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்குவோம் ம் அதே போல் மக்களாட்சியில் இருக்கக்கூடிய பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் கூட்டாட்சி ஒற்றையாட்சி கூட்டாட்சியில் இருக்கிற பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் தெரிஞ்சுக்கணும் இது இந்த இடத்துல நான் சொல்லி ஆகணும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் கான்செப்ட் தயவு செஞ்சு இது வெறும் பாலமாக மட்டும் படிக்காமல் தயவு செஞ்சு கொஞ்சம் சொல்கிறது கொஞ்சம் மைண்டில் ஏற்றிக்கங்க சரிங்களா ஸோ மக்களாட்சி இருக்கக்கூடிய கான்செப்ட் அதே நேரத்தில் கூட்டாட்சி ஒற்றையாட்சி மக்களாட்சியில் இருக்கக்கூடிய பெனிஃபிட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மக்களுக்கு முழு அதிகாரம் கொண்டு போய் சேர்க்கிறாங்க இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒட்டு மொத்தமாக அடிப்படை அம்சமே யார் தீர்மானிக்கிறா மக்கள் தீர்மானிக்கிறாங்க மக்களாட்சியில் ஏன்னா அவங்க தான் ஓட்டு போடுறாங்க அவங்க ஓட்டு போட்டு தான் பிரதிநிதிகள் தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க அந்த பிரதிநிதிகள் மூலமாக தான் குடியரசுத் தலைவர் செலக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற கான்செப்ட் சொல்கிறாங்க ஸோ மக்களாட்சி அப்படிங்கிறது முழு அதிகாரம் மக்களுக்கு இருக்குது முடிஞ்சு போச்சு ஸோ அதே நேரத்தில் இந்த மக்களாட்சியில் இருக்கிறதுனால இதுக்கு முக்கியமான அனைவருக்கும் சரிசமமான வாக்குரிமை கொடுக்குறாங்க ஜாதி மதம் இனம் பால் எதுவும் கிடையாமல் அனைவருக்கும் சமமான வாக்குரிமை கொடுக்குறாங்க மக்களாட்சியில் இது மிகப்பெரிய ஒரு சிறப்பு அது மட்டும் இல்லாமல் மக்களாட்சி இருக்கிறதுனால எந்த ஒரு முடிவுமே மக்களே முடிவெடுக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை உருவாக்குறாங்க அந்த மாதிரி ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்காங்க இது ஏற்கனவே சொன்னது தான் அதுக்கப்புறம் முக்கியமான விஷயம்னா முக்கியமாக மக்களாட்சியில் சி சிறப்புனா ஒடுக்கப்பட்டவர்களுக்கும் பிற்படுத்தப்பட்டவர்களுக்கும் தாழ்த்தப்பட்டவர்களுக்கும் அவங்களுக்கான சலுகைகள் கொடுக்குறாங்க இந்த மக்களாட்சியில் சிறப்பு ஓகே இப்போ மக்களாட்சியில் இருக்கக்கூடிய நெகட்டிவ் ஃபஸ்
வரைக்கும் மிகப்பெரிய ஒரு குறைபாடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ தேர்தல் ஆணையம் வரைமுகப்படுத்தி ஒழுங்காக ஓட்டு போடுங்க ஓட்டு போங்கன்னு படித்து படித்து சொன்னாலும் படித்தவங்களே ஒழுங்காக ஓட்டு போடல அதான் நிதர்சனமான உண்மை ஸோ அடுத்த காட்சி ஒன்று சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஜாதி மதம் பால் சொல்கிறாங்க இவங்க என்ன தான் என்ன தான் நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் கற்று கற்று கற்றுனாலும் லாஸ்ட் வரைக்கும் நாங்கள் ஜாதிக்கு தான் ஓட்டு போடுவோம் பணத்துக்கு தான் ஓட்டு போடுவோம் இன்னும் ஓட்டு போட்டுக்கிட்டே இருக்கிறவங்க இருக்க தான் செய்கிறாங்க அது ஒரு முக்கியமான காரணமாக சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பணத்துக்காகவும் ஜாதி மதத்துக்காகவும் ஓட்டு போடுறவங்க என்ன இருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அது ஒரு காரணம் சொல்லியிருக்காங்க இது மட்டும் இல்லாமல் அரசியல் இருக்கக்கூடிய வன்முறைகள் அரசியல் வஞ்சகங்கள் அதெல்லாம் இருக்குது ஸோ மக்களாட்சியில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு கோளாறு மிகப்பெரிய ஒரு குறைபாடு இதுதான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதெல்லாம் அப்படியே ரெண்டு மார்க் படிச்சு படிச்சுட்டு தூக்கி வீசாமல் தயவு செஞ்சு இனிமேல் அது ஒழுங்காக ஓட்டு போட கற்றுக்கங்க அப்படியே ஒன்றரை மார்க் மாதிரி படிச்சு தூக்கி வீசாமல் ஜாதிக்கும் மதத்துக்கும் காசுக்கும் ஓட்டு போடுற யாரும் வந்து ஒழுந்திய குடிமகன் கிடையவே கிடையாதுங்கிறத மனசில் பதிஞ்சுட்டு அடுத்த கான்சென்ட் போகும் சரிங்களா அப்பப்போ நடுவில் ஏதாவது ஒன்று சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன் சிந்தனை சரி அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கூட்டாட்சி மட்டும் ஒற்றையாட்சி ஒற்றையாட்சிக்கும் கூட்டாட்சிக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒற்றையாட்சினா ஒருத்தர் ஆட்சி புரியுது ஒரு அரசாங்கம் ஆட்சி புரியுது அப்ப நம்ம கூட்டாட்சி ஏன் மத்திய அரசு மாநில அரசு ரெண்டு இருக்கு ஏன் நம்ம மத்திய அரசு மாநில அரசு ரெண்டு இருக்கணும் ஒன்னு மட்டும் இருந்தா பத்தாதா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒற்றையாட்சியில் இருக்கக்கூடிய ஸ்பெஷல் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப நான் இருக்கேன் ஒரு நூறு பேர் இருக்காங்க ஸோ நூறு பேரை என்னால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் ஸோ ஒற்றையாட்சி போகும் ஆனால் பத்தாயிரம் பேர் இருந்தால் என்னால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமா அப்போ என்ன சொல்ல வராங்கன்னா சிறிய நாடுகளுக்கு ஒற்றையாட்சி உகுந்தது அப்போ நூறு பேர் இருந்தால் ஒற்றையாட்சி சிறு நாடுகளுக்கு உகுந்தது அப்போ பெரிய நாடுகளுக்கு கூட்டாட்சி தான் சிறந்தது பெரிய நாடுகளுக்கு கூட்டாட்சி தான் சிறந்தது ஃபஸ்ட் இது முடிஞ்சா சரி ஒற்றையாட்சியில் என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நூறு பேர் தான் இருக்கிறாங்க நான் சொன்னது ஈஸியாக ஃபாலோ பண்ணிடலாம் கொள்கையை ஈஸியாக கொண்டு போயிடலாம் சட்டத்தை ஈஸியாக முடிவு பண்ணிடலாம் அப்படி தானே ஸோ சட்டத்தை ஈஸியாக அவங்களுக்கு கொண்டு போக முடியும் திருத்தங்களை கொண்டு போக முடியும் கொள்கைகளை கொண்டு போக முடியும் அனைத்து விதமான திருத்தங்களையும் ஈஸியாக ஃபாலோ பண்ண முடியும் ஒற்றையாட்சியில் கூட்டாட்சியில் எங்கே கூட்டாட்சியில் முடியவே முடியாது ஒரு விஷயத்த பத்தாயிரம் பேருக்கு நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அந்த பத்தாயிரம் பேர் என்னால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியலன்னு நூறு நூறு பேராக ஒவ்வொருத்தங்களாக கூட்டு போட்டு போட்டு ஒரு நூறு செட்டை பயன் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அதுதான் மாநிலங்கள்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஒப்புதல் இல்லாமல் எந்த ஒரு விஷயத்தையும் என்னால் ஃபாலோ பண்ண முடியாது இங்கே காலத்தாமதம் ஆகும் முடிஞ்சு போச்சு ஸோ இதாக இருக்கக்கூடிய பாசிட்டிவ் இப்போ நெகட்டிவ் வரும் நெகட்டிவ்க்கு வருவோம் ஒற்றையாட்சியில் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நூறு பேர் இருக்காங்க நான் இருக்கேன் நான் ஃப்ராடாக இருந்துகிட்டேன்னு வைங்களேன் நான் சரியான ஃபார் ஃபோ ஃபோர் டுவெண்ட்டி என்ன ஆகும் அந்த நூறு பேர்த்தையும் நான் என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் நான் இனி எப்படி வேணாலும் அவங்கள மாற்றலாம் என்ன வேணாலும் நான் பண்ணலாம் அப்போ ஆக மொத்தம் சர்வதிகாரம் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் ஒற்றையாட்சியில் ஈஸியாக வந்துடும் அந்த ஒரு நபர் சரியில்லாத பட்சத்தில் ஆனால் சர்வதிகாரம் இங்கே நிகழ ஆட்சி கிடையாது ஏன்னா தான் நூறு செட்டு வச்சுருக்கிறேன் நான் ஒருத்தர் சரியில்லைனாலும் அவங்களுடைய உரிமைக்காக அவங்க ஃபாலோ பண்ணி போவாங்க ஸோ கூட்டாட்சியில் இருக்கக்கூடிய பெனிஃபிட் தான் ஒற்றையாட்சியில் இருக்கக்கூடிய பெனிஃபிட் தான் இதுதான் முக்கியமான விஷயம் அதே நேரத்தில் தேர்தலை பொறுத்த வரைக்கும் நேரடி தேர்தல் மறைமுக தேர்தல் உங்களுக்கு வித்தியாசம் நல்லாவே தெரியும் நேரடி தேர்தல்ங்கிறப்ப பல லட்சம் கணக்கான வேறு தோ தேர்தல் வந்து ஓட்டி போகிறதுனால பணங்கள் அதிகமாக செலவாகும் ஸோ பணம் வந்து அதிகமாக செலவாகும் இதுவே மறைமுக தேர்தலில் ஓட்டு போகிறதுல குறைந்த நபர்கள் இருக்கிறதுனால ஈஸியாக அதிக பணம் செலவாகுது அப்படிங்க மாதிரி கான்செப்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பொதுவாகவே ஜென்ரலாக நீங்கள் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் பண்ணிடலாம் இதை மக்கப் மட்டும் பண்ணிங்க வேஸ்ட் தெளிவாக சொல்லியாச்சு ஸோ ஒட்டையாச்சு கூட்டாச்சு மக்களாட்சியில் பெனிஃபிட் கான்சர்ட் பார்த்தாச்சு இப்போ நம்ம களத்தில் எங்கே இறங்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மத்திய அரசு மாநில அரசு கீழே இறங்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இப்போ இருக்கக்கூடிய மக்களாட்சி குடியரசுக்கு இருக்கக்கூடிய வித்தியாசத்தை இன்னும் கொஞ்சம் டெப்தாக பார்த்துட்டு நம்ம போவோம் இந்த மொத்த துறைகள் எத்தனை அப்படின்னு பார்த்துட்டு நம்ம மத்திய அரசு மாநில அரசுக்கு போக போகிறோம் ம் சரி இப்போ அந்த கூட்டாட்சின்னு சொன்னேன்ல ஏன் கூட்டாட்சின்னு சொன்னேன் கூட்டாட்சி எங்கே இருந்து எடுக்கப்பட்டது கனடாவில் இருந்து எடுக்கப்பட்டது எங்கே கனடா தானே கனடாவில் தானே எடுக்கப்பட்டது சரி இப்ப என்ன பண்றேன் கூட்டாட்சி அப்படின்னு சொன்னேன் ஏன் கூட்டாட்சின்னு வருது சோ மத்திய மத்திய அரசு மாநில அரசு இப்ப ஒரு கொஸ்டின் மத்திய அரசு மட்டும் இருந்தாலும் இருந்தாலே போதும் இல்ல இப்ப எதுக்கு கூட்டாட்சி அவரே கண்ட்ரோல் பண்ண வேண்டியதானே அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஒரு மாநிலத்திற்கும் ஒவ்வொரு ஒ
ஒரு சில அதிகாரங்களை கொடுத்து ஃபுல்லாக புரியற மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்றா இப்போ நான் இருக்கேன் அப்படின்னா அந்த நூறு செட்டுக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அதிகாரத்தை கையில் கொடுத்துட்டு நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்க ஆனால் முழுமையான கைப்பிடி என்ட்ட தான் இருக்கு ஃபுல் பவர் நான் தான் வச்சிருக்கிறேன் உங்களாக தன்னிச்சையாக இருக்க முடியும் ஆனால் ஒரு அளவுக்கு மேலே தான் இருக்க முடியும் அதனால தான் சட்டங்கள் ஏற்றும் பொழுது அதிகபட்சமான உரிமை பெற்றவர்கள் மத்திய அரசுகளே இப்பவே ஒரு சட்டத்தை ஏற்றினாங்கன்னா பாதி மாநிலங்கள் ஒப்புதல் வாங்கிடுச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த சட்டம் ஃபாலோ ஆகும் ஒரு மாநிலம் மட்டும் எதிர்த்து அந்த சட்டத்தை எதிர்படுத்த முடியாது அதை வேணான்னு சொல்ல முடியாது வேணும்னா நம்மளுக்கான சட்டத்தை நம்ம தனியாக ஏற்றிக்கலாமே ஒழிய நம்ம சரத்தின் அடிப்படையில் அந்த மத்திய அரசு கொண்டு வந்த சட்டங்களை நம்ம ஃபுல்லாக நிராகரிப்பது அப்படிங்கிறது சாத்திய கூறுகள் கிடையாது அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தில் புரியுதுங்களா இப்ப எல்லாருக்கும் இடஒதுக்கீடு அப்படிங்கிறது உச்ச நீதிமன்றம் இடஒதுக்கீடு ஐம்பது சதவீதம் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஆனா நம்மளுக்கு மட்டும் அறுபத்தி ஒன்பது சதவீதம் எப்படி இருந்துச்சு நமக்கான நம்ம உரிமையின் அடிப்படையில நம்ம தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய உரிமை சார்ந்த அடிப்படையில நம்ம அந்த சரத்தை பயன்படுத்தி நம்ம அந்த சட்டத்தை பயன்படுத்தி அந்த அறுபத்தி ஒன்பதா மாத்திக்கிட்டோம் சோ நமக்கான சரத்துக்களை ஏற்றி நம்ம அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கலாமே ஒழிய மத்திய அரசு கொண்டு வந்த சிட்ட ஐ மீன் சட்டத்தை நம்ம மட்டும் தனி மாநிலமாக ஒதுக்க முடியாது அப்படிங்கிறது தான் நிதர்சனமான உண்மை சரிங்களா என்ன ஆகுதுன்னு கொஞ்சம் பொறுத்திருந்தா பார்ப்போம் சரி இப்ப மத்திய அரசு மாநில அரசு ஆஹ் இப்ப மத்திய அரசுல என்ன சொல்ல வந்திருக்காங்க அப்படின்னு பார்ப்போமா பார்த்தோம்னா மத்திய அரசுக்கும் மாநில அரசுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்னன்னா இது சொல்லிட்டேன் முக்கியமான துறைகள் என்னன்னா மூணு துறைகள் மத்திய அரசுக்கும் மாநில அரசுக்கும் எல்லா பவர் ஈக்குவல் தான் ஒரு சில பவர் மட்டும் இதுக்கு அதிகப்படுத்தும் துறை சார்ந்து மூணு துறைகள் இருக்கிறது துறை சார்ந்து மூணு துறைகள் இருக்கிறது என்னென்ன துறைகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முக்கியம் நிர்வாகத்துறை இது நான் ஏற்கனவே நான் ஏற்கனவே கிளாஸ் எடுத்திருக்கோம் நிர்வாகத்துறை சட்டம் இயற்றும் துறை சட்டம் இயற்றும் துறை அடுத்து நீதித்துறை இது மூணும் மத்திய அரசுக்கு வரும் மாநில அரசுக்கு வரும் முதல்ல இந்த மூணுக்குள்ள வித்தியாசத்தை புரிஞ்சுக்கோங்க அப்போதான் நம்ம அடுத்த கான்செப்ட் போக முடியும் நிர்வாகத்துறை சட்டம் இயற்றும் துறை நீதித்துறை கான்செப்ட் என்ன இப்போ ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு புரியற மாதிரி சொல்ல போறேன் இந்திய அரசியலமைப்பில் என்ன சொல்ல வராங்க தெரியுமா இந்திய அரசியலமைப்பு என்ன சொல்ல வராங்க தெரியுமா ஒரு சாதாரண குடிமகன் தான் பா அவங்களோட நாட்டை ஆள்றது அப்படின்னு இந்திய குடிய இந்திய அரசியலமைப்பு சொல்லுது அது யார் இந்த சாதாரண குடிமகன் அவர் தான் குடியரசுத் தலைவர் ஸோ குடியரசுத் தலைவராக இருக்கிறதுக்கு பெரிய பிஹெச்டி படிச்சிருக்கணும் குடியரசுத் தலைவராக இருக்கிறதுக்கு அப்படி இருக்கணும் அப்படிலாம் கிடையாது குடியரசுத் தலைவராக இருக்கிறவருக்கு டிகிரி முடிச்சிருக்கிறோம்னா எந்த ஒரு அரசியல் அமைப்பும் சொல்லலை ஸோ இந்தியாவின் முதல் குடிமகன் என்று அழைக்கப்படும் ஒரு சாதாரண ஒரு நபர் தான் நம்மளை ஆண்டுகிட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்றதுதான் இந்திய அரசியலமைப்புடைய பேஸ் மட்டுமே புரியுதா அந்த சாதாரண குடிமகன் நீங்களே இப்போ பாருங்க அந்த சாதாரண குடிமகன் எப்படி நாட்டை ஆள முடியும் யோசிக்க முடியுதா அப்பதான் குடியரசுத் தலைவரே நீங்க பயப்படாதீங்க உங்களுக்கு உதவும் பொருட்டு நாங்கள்லாம் மக்கள் எல்லாம் ஒன்று திரண்டு ஓட்டு போட்டு ஒருத்தர ஒரு அங்கத்தை செலக்ட் பண்றோம் அந்த மெஜாரிட்டியில இருக்கக்கூடிய அந்த மெஜாரிட்டி கட்சியில இருக்கிறவங்க தலைமை பொறுப்பேற்று பிரதமராகவோ சிஎம்ஓவோ நாங்க ஆக்குறோம் அவங்க உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லி நம்ம ஓட்டு போடுறதான் நம்ம எலெக்ஷன் புரியுதா அப்பேற்பட்ட குடியரசுத் தலைவருக்கு இப்ப நம்ம ஓட்டு போட்டு தேர்ந்தெடுத்து ஆளும் கட்சியாக உருவாக்கி பிரதமர் அப்படின்னு ஒருத்தர் செலக்ட் பண்ணி கொடுக்கறோம் உடனே குடியரசுத் தலைவர் தான் ஒட்டுமொத்த இந்தியாவின் நிர்வாகத்தின் தலைவர் அப்படிங்கிற வார்த்தை ரொம்ப முக்கியம் எப்படி இந்தியாவின் நிர்வாகத்தின் தலைவர் குடியரசுத் தலைவரோ மாநிலத்தின் நிர்வாகத்தின் தலைவர் ஆளுநர் சோ அப்பேற்பட்ட நிர்வாகத்தை குடியரசுத் தலைவருக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்காக நம்ம பிரதமரை தேர்ந்தெடுத்து கொடுக்கறோம் சிஎம் தேர்ந்தெடுத்து கொடுக்கறோம் சோ உடனே பிரதமர் பதவி ஏற்ற உடனேயே நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க நம்ம யாரும் பிரதமருக்கு ஓட்டு போடல நம்ம யாரும் சிஎம் ஓட்டு போடல திரும்ப திரும்ப ஒரு விஷயம் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் யாரும் போயிட்டு சிஎம் இவங்க வந்துடணும் பிரதமர் வந்துடணும் அப்படி யாரும் வரலாற்றுல அந்த மாதிரி ஓட்டு யாருக்கும் போட முடியாது புரியுதா நம்ம ஓட்டு போடுறது எம்எல்ஏ எம்பி நம்ம வேட்பாளருக்கு தான் ஓட்டு போடுறோம் நம்ம சின்னத்துக்கு ஓட்டு போடுறது கிடையாது இந்த சின்னத்துக்குன்னு ஓட்டு போடுறது கிடையாது இந்த ஜாதிக்கு ஓட்டு போடுறது கிடையாது இந்த மதத்துக்கு ஓட்டு போடுறது கிடையாது இந்த பணத்துக்கு ஓட்டு போடுறது கிடையாது நம்ம வே தொகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வேட்பாளர் யாருன்னு பார்க்குறோம் அந்த வேட்பாளர் எந்த சின்னத்தில் இருந்தாலும் ஓட்டு போடுறீங்கன்னு அர்த்தம் அதுக்கு அதுக்கு அதான் அர்த்தம் போட்டோ ஒழுங்கா தெரிய கூட தெரியாதுங்கிறதுனால அவங்களுக்கு அங்கீகாரம் கொடுக்கறதுக்காக ஒரு சின்னத்த
ஒரே சின்னத்தன் ரெண்டு பேரும் ஓட்டு போட்டு அப்புறம் யார் செய்யப்பா சொல்லுங்க பார்ப்போம் அப்போ சின்னத்துக்கு தானே ஓட்டு போடுறோம் சின்னத்துக்கு யாருமே ஓட்டு போடல வேட்பாளர் ஓ இவர் ரொம்ப நல்லவர்ல அப்ப இவருக்கு ஓட்டு போடணும்னு செலக்ட் பண்ணி அந்த வேட்பாளர் எந்த சின்னத்துல நிக்கிறாரு ஓ இந்த சின்னத்துல இருக்கிறாரு அப்படின்னு ஓட்டு போடுறதா கான்செப்ட் இங்க என்ன நடக்குது தெரியுமா இந்த சின்னத்துக்கு தான் ஓட்டு போடுறேன் அவர் வேட்பாளர் அதை பத்தி நம்மளுக்கு என்ன அப்படின்னு படிச்சவர்கள் எல்லாம் மேதாவித்தனமா ஓட்டு போடுறதுனாலதான் இங்க நல்ல ஒரு தலைவரை நம்மளால உருவாக்க முடியல இதனாலதான் படிச்சு படிச்சு சொல்றது முன்னூத்தி இருபத்தி ஆறு அதுதான் சொல்லுது ஓட்டு உரிமை அதுதான் சொல்லுது படிச்சு படிச்சு சொல்லுது அது அப்பா சாமியெல்லாம் வேட்பாளருக்கு ஓட்டு போடுங்க இப்ப ஒரு இடத்துல நான் நிக்கிறேன்னு வைங்களேன் ஒரு சின்னத்துக்கு நிக்கிறேன்னு வைங்களேன் சின்னத்துக்கு நிக்கிறேன் நான் கோடாரில நின்னாலும் நான் ஜெயிக்கணும் நான் டிப்பன் பாஸ்ல நின்னாலும் நான் ஜெயிக்கணும் நான் எந்த ஒரு சின்னத்துல இருந்தாலும் நான் போர்டு சின்னத்துல இருந்தாலும் நான் ஜெயிக்கணும் அப்பனா என்ன அர்த்தம் வேட்பாளருக்கு ஓட்டு போடுறீங்கன்னு அர்த்தம் நான் ஒரு சின்னத்துல இறங்கி இன்னொரு சின்னத்துல தெரிஞ்ச சின்னத்துல நின்னா தான் ஓட்டு போடுவீங்கன்னா அதுக்கு பேர் முதல்ல வாக்குரிமையே கிடையாது அதுக்கு பேர் ஓட்டே கிடையாது இங்க விஷயம் என்னன்னா சின்னத்துக்கு தான் சின்னத்துக்கு தான் அது ஒரு பிராண்டிங் ஒரு 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 மக்கள் மனசுல எழக்கூடிய ஒரு சின்னமா மாறிடுச்சு அது தவறு அப்பன்னா வேட்பாளர்களை நீங்க பார்க்கவே இல்லைன்னு அர்த்தம் இதெல்லாம் பெரிய எம்பி எம்பிஏ முடிச்சவங்கள்ட்ட போய் கேளுங்க யாரு ஓட்டு பிடிங்க நான் வந்து சின்னத்துக்கு ஓட்டு போட்டேன் வேட்பாளர் பேர் கூட தெரியாம ஒரு சின்னத்துல ஓட்டு போற முதல்ல படிச்சவனா படிக்காம விட்டுருங்க படிச்சவன்ட்ட போய் கேளுங்க யாருக்கு ஓட்டு போட்டேன்னு சின்னத்தை சொல்லுவாங்க சின்னத்துக்கு ஓட்டு போடுற நீ தப்பு புரிஞ்சுக்கணும் சரியா அப்பப்ப நான் சொல்லுவேன்னு சொல்லிட்டேன் ஏன்னா இது ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்ட் இந்த இந்த மாதிரி கிளாஸ்ல தான் நான் ஏதாவது சொல்ல முடியும் சொல்ல முடியும் சரிங்களா சரி ஓகே ஸோ மத்திய அரசு மாநில அரசு இருக்கக்கூடிய மற்ற மூன்று துறைகள் இருக்கு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நிர்வாகம் ஸோ என்ன சொல்ல வந்தேன்னா ஸோ ஒட்டு மொத்தமாக நிர்வாகத்தின் தலைவர் குடியரசுத் தலைவர் குடியரசுத் தலைவருக்கு ஹெல்ப் பண்றதற்காக நம்ம பிரதமரை தூக்கி கொடுக்குறோம் அவருக்கு பிரதமர் கொடுத்த உடனே பிரதமர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா இல்ல சிஎம் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கவலைப்படாதீங்க குடியரசுத் தலைவரே இல்ல கவலைப்படாதீங்க ஆளுநரே உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ற பொறுத்து நான் ஒரு அமைச்சரவையை ஃபாலோ பண்றேன் அதாவது குடியரசு தலைவருக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்காக பிரதமர் நம்ம தேர்ந்தெடுத்து கொடுக்கிறோம் பிரதமர் இல்ல நம்ம செலக்ட் பண்ற உறுப்பினர்கள் தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய ஒரு நபர் தான் பிரதமர் நம்ம செலக்ட் பண்ற தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அதிகபட்ச உறுப்பினர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்படுறது தான் முதல்வர் சரியா புரியுதா சொல்றது ரொம்ப முக்கியம் சோ இந்த பிரதமர் அமைச்சரவையை உருவாக்குகிறார் இப்பதான் ஒரு பாயிண்ட் வரணும் அமைச்சரவைனா என்னன்னா அவங்க உறுப்பினர்கள்ல ஒவ்வொரு துறைக்கும் ஒவ்வொரு அமைச்சர்களை உருவாக்குறாங்க சோ இவருக்கு ஹெல்ப் பண்ண இவர் இவருக்கு ஹெல்ப் பண்ண இவர் இவங்கெல்லாம் உருவாக்குற அந்த சட்டத்தை ஏற்றதற்காக பாராளுமன்றம் இந்த பாராளுமன்றத்தை ஏற்கிற சட்டத்தை எல்லாம் மக்கள் கொண்டு போறது அரசு ஊழியர்கள் இது எதுவுமே தெரியாம இருக்கிறதா மக்கள் அவ்வளவுதான் இதுதான் பேசிக் கான்செப்ட் சோ அமைச்சரவை தான் முடிவெடுக்குது அமைச்சரவை தான் இந்த சட்டங்களை கொண்டு வர அமைச்சர் அமைச்சர்கள் புல் சட்டத்தை கிரியேட் பண்ணல அதுலயும் ஒரு முக்கியமான கான்செப்ட் இருக்கு பாருங்க குடியரசு தலைவர் தான் நிர்வாகத்தின் தலைவர் அவர் தான் முப்படைகளின் தளபதி முதன்மை தளபதி குடியரசு தலைவர் தான் இந்தியாவின் முதல் குடிமகன் அதே போல இங்க ஆளுநர் ஆளுநர் தான் மாநிலத்தின் முதல் குடிமகன் மாநிலத்தின் நிர்வாகத்தின் தலைவர் இவங்களுக்கு பேரு அரசு இந்த அரசுக்கு தேவையான அரசாங்கத்தை செலக்ட் பண்றது நம்ம சோ அரசின் தலைவர் குடியரசுத் தலைவர் மாநில அரசின் தலைவர் ஆளுநர் நம்ம ஓட்டு போட்டு தேர்ந்தெடுக்கிறது அரசாங்கம் சோ அரசாங்கம் தான் இந்த சைடு பிரதமர் இந்த சைடு சிஎம் இவங்க அரசாங்கம் அரசாங்கத்தின் தலைவர் அரசாங்கத்தின் தலைவர் அரசின் தலைவர் அரசின் தலைவர் சோ தேர்ந்து எடுத்துட்டோனையே உடனே பிரதமர் எப்ப பொறுப்பேற்கிறாரோ அப்ப நான் என்ன பண்றேன்னா ஒவ்வொரு ஒரு துறைக்கும் நான் ஒரு அமைச்சரவையை ரெடி பண்றேன் அப்படின்னு ஒரு அமைச்சரவையை ரெடி பண்றாரு ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு அமைச்சருக்கும் ஒரு 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 துறை இல்ல கூடுதல் கூட துறை கொடுக்கலாம் இதுல என்ன டிஃபிகல்ட்னா இந்திய அரசியல் அமைப்புல இந்த துறை இத்தனை துறைகள் அமைச்சர்கள் தான் இருக்கணும்னு சட்டத்துல இல்ல அமைச்சரவையில இத்தனை எண்ணிக்கை தான் இருக்கணும்னு கிடையாது ஆனா இத்தனை சதவீதத்துக்கு மேல போக கூடாதுன்னு சட்டத்துல இடம் இருக்கு 
மக்களவை உறுப்பினர்கள்ல பதினஞ்சு சதவீதத்துக்கு மேல போக கூடாது அதே போல இங்க சட்டமன்றத்துல ஒத்த மொத்த உறுப்பினர்கள்ல பதினஞ்சு சதவீதத்துக்கு மேல போக கூடாது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இருபத்தி முப்பத்தி நாலு இருக்கா இருநூத்தி முப்பத்தி நாலு இருநூத்தி முப்பத்தி நாலு பதினஞ்சு சதவீதத்துக்கு மேல இருக்கூடாது அப்ப முப்பத்தி ஆறு பேர் தான் அதிகபட்சமாக அமைச்சர்களாக பொறுப்பேற்க முடியும் அப்ப இங்க இருக்கக்கூடிய அமைச்சர்கள் குழு முப்பத்தி ஆறுக்கு மேல ரெண்டு பேர் கூட இருக்கலாம் பத்து பேர் கூட இருக்கலாம் பதினஞ்சு பேர் இருக்கலாம் முப்பத்தி ஆறுக்கு மேல போக கூடாது ஏன்னா பாஞ்சு சதவீதத்துக்கு மேல இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க சரத்துல அதே போலதான் இங்கு அமைச்சர் அமைச்சர்கள் பதினஞ்சு சதவீதத்துக்கு மேல இருக்கக்கூடாது சட்டம் சொல்லுது அப்பேற்பட்ட அமைச்சர்களை மூன்று வகையா பிரிக்கிறாங்க ஒண்ணு கேபினெட் அமைச்சர்கள் இணை அமைச்சர்கள் துணை அமைச்சர்கள் ஓகேவா சோ கேபினெட் அமைச்சர்கள் இணை அமைச்சர்கள் துணை அமைச்சர்கள் இந்த கேபினெட் அமைச்சர்களுக்கு தான் ஒவ்வொரு துறைகளுக்கும் ஒவ்வொரு துறை கொடுத்துருவாங்க ரெண்டு துறை கூட இருக்கலாம் சிஎம்ஏ ரெண்டு மூணு துறை வச்சிருப்பாங்க இப்ப ஆஹ் எப்படி சொல்றது இப்ப ஜெயலலிதா அம்மையர் எல்லாம் இருக்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து மேக்சிமம் வந்து காவல் காவல்துறை அவங்க கையில தான் இருக்கும் பொதுப்பணித்துறை அவங்க கையில தான் இருக்கும் கலைஞர் ஐயா இருக்கும்போது அந்த மாதிரி தான் சோ ஓ இத்தனை பேர் தான் இத்தனை துறைகள் இருக்கணும் கருத்து அப்படி கிடையாது யாரு வேணாலும் எந்த துறையிலும் பாட பண்ணலாம் எத்தனை பேர் வேணாலும் இருக்கலாம் முப்பத்தாறுக்கு மேல போக கூடாது பஞ்சு சதவீதம் மேல போக கூடாது சோ கேபினெட் அமைச்சர்களுக்கு கா என்ன யோசனை அப்படின்னா கேபினெட் அமைச்சர்கள் ஒவ்வொரு துறைகளுக்கும் ஒவ்வொரு இருப்பாங்க இந்த கேபினெட் அமைச்சர்கள் தான் எதா இருந்தாலும் டிஸ்கஷன் பண்ணுவாங்க தமிழ்நாட்டில் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனையா தமிழ்நாட்டில் ஏதாவது சட்டம் கொண்டு வரணுமா இந்த கேபினெட் அமைச்சர்கள் டிஸ்கஷன் பண்ணுவாங்க இந்த கேபினெட் அமைச்சர்களுக்கு உதவி புரிவர்கள் தான் இணை அமைச்சர்கள் இணை அமைச்சர்கள் இவங்களுக்கு உதவும் பொருட்டு இவங்க பிரதமரின் இவங்க வந்து கேபினெட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆலோசனைக்கு கலந்து கொள்ள முடியாது பிரதமரின் ஆலோசனை இருந்தா பரிமிஷன் இருந்து அவங்க கலந்துக்கலாம் இவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்கு தான் துணை அமைச்சர்கள் இருக்காங்க இந்த துணை அமைச்சர்கள் இவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண இவங்க எந்த காலத்திலையும் இவங்க கேபினெட் இருக்கக்கூடிய டிஸ்கஷன் ஃபாலோ பண்ண முடியாது இது இருக்கக்கூடிய மொத்த அமைச்சர்கள் தான் அந்த பர்சன்டேஜ் இருக்கணும் அது ரொம்ப முக்கியம் உடனே இதுக்கு ஒரு எண்பது இதுக்கு ஒரு எண்பது இதுக்கு ஒரு எண்பது இதுக்கு ஒரு முப்பத்தாறு இதுக்கு ஒரு முப்பத்தாறு இதுக்கு ஒரு முப்பத்தாறு கிடையாது மொத்தமா சரிதானே சரி இப்ப என்ன ட்விஸ்ட் என்ன முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னா இந்த அமைச்சர்கள் எல்லாத்துக்கும் கீழே எப்படி ஃபாலோ ஆகுச்சு அந்த அமைச்சர்கள் கீழே எல்லாமே இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கல்வித்துறை அமைச்சர் இப்போ நான் கல்வித்துறை அமைச்சர்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நான் ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வரேன் அந்த சட்டத்தை நானா எழுதுனேன்னா நானா எழுதலை இப்போ நான் பொதுப்பணித்துறை அமைச்சராக இருக்கேன்னா அந்த சட்டத்தை ஃபுல்லாக நான் கிரியேட் பண்ணலை நான் உருவாக்கலை உருவாக்குறது என்னுடைய செக்ரட்டரி செயலாளர் அவர் மூத்த ஐஏஎஸ் அதிகாரி எப்படி போது பாருங்க இந்த அமைச்சரவையில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஒரு அமைச்சர்களுக்கும் கீழைய செக்ரட்டரி இருப்பாங்க செயலாளர் இருப்பாங்க டேரக்டர் மாதிரி தான் ஒரு பிலிமோட்ட டேரக்டர் என்ன பிலிமோட டேரக்டரோட ஒர்க் ஒர்க் என்ன ஏன்னா அவரே லைட்டிங் எடுத்து வச்சு அவரே கேமரா எடுத்து அவரே வசனம் எழுதி அவரே நடிச்சு முடியாது அந்த லைட்டிங் சென்சார்ல இருந்து அவர் டேரக்டர் ஸ்பீச்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு அவங்க ஆக்டிங்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு எல்லாத்தையும் வழிநடத்தி கொண்டு போறது தானே ஒரு டேரக்டர் அது போல ஒரு துறையை சார்ந்த அந்த துறையை வழிநடத்தி கொண்டு போற கேப்டன் தான் அமைச்சர்கள் அந்த சட்டத்தை உருவாக்குறது கொள்கையை உருவாக்குறது அதெல்லாமே செக்ரட்டரி செக்ரட்டரி கீழே துணை செக்ரட்டரி எல்லாம் வரிசையா வருவாங்க அதுல அப்படியே படிப்படியா வந்து தட்டச்சு வரைக்கும் இருக்கும் அந்த டாக்குமெண்ட் டைப் பண்ணிட்டு வரணும் அது வரைக்கும் ஒவ்வொரு ஒரு துறைக்கு கீழே பணியாற்றி இருப்பாங்க அதுக்கும் தான் நீங்க கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் எழுதிட்டு இருக்கீங்க அந்த கீழே இருக்கிற படிநிலை எக்ஸாம் செக்ரட்டரியில வேலை கிடைக்கணும் செயலகத்துல வேலை கிடைக்கணும்னு கேட்பாங்க கல்வித்துறை டிபார்ட்மெண்ட் மாதிரி செக்ரட்டரியில இருக்கக்கூடிய டிபார்ட்மெண்ட் வேலைக்கு போறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க சும்மா நம்ம தட்டச்சா எங்க போனா இல்ல என்ன டிபார்ட்மெண்ட் அது பிரச்சனை இல்ல ஒவ்வொரு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் ரொம்ப முக்கியம் தட்டச்சுங்கிறது செக்ரட்டரியில வேலை பாக்குற தட்டச்சு அவங்களுக்கும் டிஎன்பிசி எழுதுவாங்க அவங்களும் சேர்த்து தான் நம்மளுக்கு தட்டச்சு ஓட்டு மொத்தமா பவுன் பண்ணி கொடுப்பாங்க இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் படிநிலை இருக்கு துணை செயலாளர் அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு இருக்கிறவங்க இளநிலை பொறியாளர் எல்லாமே வருவாங்க காலேஜில் தட்டச்சு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் முடியும் இவங்க எல்லாம் ஒன்று திறந்து இந்த டிபார்ட்மெண்ட் கீழே வேலை பார்க்கறாங்க இவங்க எல்லாம் பயன்படுத்தி செயலாளர் ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ரெடி பண்ணி சட்டத்தை ரெடி பண்ணி அமைச்சர்கிட்ட கொடுப்பாங்க அந்த அமைச்சர் அதை படிப்பாங்க ஓகே அப்படின்னு அமைச்சரவையில் போய் டிஸ்கஷன் பண்ணுவாங்க அந்த
அந்த மசோதா ரெண்டு வகையான மசோதா இருக்கு தனிநபர் மசோதா அரசாங்க மசோதா தனிநபர் மசோதா ஒத்த பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் ஒரு தனிநபர் ஒரு மசோதாவை கால் பண்றது தனிநபர் மசோதா அரசாங்க மசோதா இந்த மாதிரி மேக்சிமம் அரசாங்க மசோதா மேக்சிமம் வந்து பாராளுமன்றத்தில் சக்சஸ் ஆகும் காரணம் என்னன்னா மெஜாரிட்டி அவங்க தானே அப்ப அதையும் சொல்றாங்க அந்த மசோதா இங்க லோக்சபா இங்க ராஜ்யசபா சோ எப்படி வருது பாருங்க இந்த சட்டத்தை இவங்க மூலமா உருவாக்கப்பட்ட சட்டத்தை இங்க கொண்டு வந்து இதுல பாஸ் பண்ணி நூத்தி பதினொன்னு அடிப்படையில மசோதா வந்து குடியரசுத் தலைவர் சைன் பண்ணிட்டாருனா சட்டமாக்கப்படும் எப்ப அது சட்டம் ஆயிருச்சோ அரசு ஊழியர்கள் அந்தந்த டிபார்ட்மெண்ட் அதை மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கிறதா அவங்களோட பணி இலவச வேட்டி சிலையா கலெக்டர் கீழே அரைஞ்சு ரெவன்யூ இன்ஸ்பெக்டருக்கு அரைஞ்சு தலையாரில இருந்து அரைஞ்சு கரெக்டாக டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி அந்த தாலுக்கா ஆஃபீஸில் இருக்கக்கூடிய தாலுக்கா இருக்கக்கூடிய எல்லாத்துக்கும் போய் கொண்டு போய் சேரணும் சொல்லிடுவாங்க கரெக்டாக அந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஃபாலோ பண்ணணும் திடீர்னு சட்டம் ஒன்று போட்டுட்டாங்க டூ வீலர் ஓட்டிட்டு இருக்கும்போது ஃபோன் பேசினா உள்ள தூக்கி போட்டுன்னு சொல்லிட்டாங்க வீங்களேன் அதில் டிபார்ட்மெண்ட் எல்லாம் அந்த டிபார்ட்மெண்ட் யார் அந்த டிபார்ட்மெண்ட்லாம் அந்த சட்டத்தை வழிமுறைப்படுத்தணும் ஸோ ஆக மொத்தம் சட்டத்தை இயற்றுவதற்கு பாராளுமன்றம் சட்டத்தை உருவாக்குறதுக்கு செயலாளர் அந்த சட்டத்தை உருவாக்கி அதை ஃபாலோ பண்ணி அமைச்சர்கள் டிபார்ட் இது பண்ணி அந்த அமைச்சர் அமைச்சர்கள் அந்த மசோதாவை கால் பண்றாங்க பாராளுமன்றத்தை அந்த பாராளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட மசோதாக்களை குடியரசுத் தலைவருக்கு கொடுத்து குடியரசுத் தலைவர் ஒப்புதல் சட்டம் ஆகிறது அந்த சட்டம் நாடு மக்களுக்கு ஏழை ஏழை எளிய மக்களுக்கு ஒன்று திரண்டு உருவாக்கப்பட்ட நம்ம மக்களால் அறிவு சிறந்த மக்களால் ஓட்டு எப்படி போடணும் தெரிஞ்ச மக்களால் படிப்பறிவு மிக்க மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட லஞ்சம் இல்லாத அரசு ஊழியர்கள் உருவாக்கக்கூடிய அரசாங்கம் கொண்ட அந்த அரசாங்கம் மக்களுக்காக சட்டத்தை திருப்பி அந்த சட்டத்தை மக்கள் ஊழியர்கள் முன்னாடியே மக்களுக்கே கொண்டு போறதா மக்களாட்சின்னு இந்திய அரசியல் அமைப்பு சொல்லுதுங்க இங்க எங்க பிரச்சனை நீங்களே முடிவெடுத்துங்க சரியான சட்டம் சரியில்லைன்னா மக்கள் சரியில்லை அரசியல் சரியில்லைன்னா மக்கள் சரியில்லை எதுவுமே சரியினாலும் மக்கள் சரியில்லை அரசாங்க ஊழியர்கள் நூறு ரூபா கொடுத்தா லஞ்சம் வாங்கினா பத்தாயிரம் ரூபா கொடுத்தா லஞ்சம் வாங்கினா நீ நாளைக்கு அரசியல்வாதியா போனாலும் அதில் நீ பத்து லட்சம் அடிக்க முடியுமே நீ அடிப்பா தானே அப்போ நீ எதுக்கு அரசியல் தவறுங்கிற எனக்கு அதுதான் கான்செப்ட் நான் கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின் அதுதான் அப்போ உன்னால் முடியும் இப்போ எதுக்கு பொசுங்கிற உன்னால் அடிக்க முடியல அதானே காரணம் அதான் என்னை பொறுத்த நான் அப்படி தான் பார்ப்பேன் பத்து ரூபா அடிக்க முடியுது நான் அடிக்கினேன் பத்தாயிரம் ரூபா அடிக்கிற மேலே எனக்கு கோவம் கோவமாக வருதுன்னா உனக்கு பொறாம அரசாங்க ஊழியர்கள்லாம் ஒழுங்காக வேலை பார்த்தா மக்களுக்காக வேலை பார்த்தா அடுத்த வர எலெக்ஷனில் ஒழுங்காக ஓட்டு பார்த்தா மேட்ரு முடிஞ்சு அரசியல் மாறிடும் ஆனால் அது இங்கே யாராவது செய்கிறோமோ செய்ய மாட்டோம் ஆனால் போராட்டம் போராட்டம் ரோட்டில் நிற்போம் மக்களை வழிநடத்தி மக்களை சரியான பாதையில் கொண்டு போனாலே அரசியல் மாறினா தான் இங்கே நிதர்சனமான உண்மை இங்கே மக்கள் சரியில்லை அரசு ஊழியர்கள் சரியில்லை அரசு ஊழியர்கள் கவர்மெண்ட் வேலை வாங்கிறது லஞ்சம் கொடுத்து கவர்மெண்ட் வாங்குறத கவர்மெண்ட் நினைக்கிறோம் புரிஞ்சுக்கங்க ஒயின் ஷாப் இருந்து குடிக்காம இருக்கிற பேர் தான் உண்மையான நியாயம் நல்லவன் ஒழுக்கமானவன் ஒயின் ஷாப் கடை எல்லாம் இல்லாம குடிக்காம இருக்கிறதுக்கு என்ன கருத்து என்னால முடியுது நான் இவ்வளவுதான் திருடுறேன் அப்படின்னா உன்னால முடிஞ்சா நீ எப்பேற்பட்ட திருடனாவும் ஆக அதுதான் இங்க கருத்தே பத்து ரூபா இருந்தாலும் நான் வாங்க மாட்டேன் நூறு ரூபா இருந்தாலும் வாங்க மாட்டேன் இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் ஒரு நல்ல ஒரு குடிமகனை உருவாக்க கொடுக்குறேன் அதுதான் இங்க பிரச்சனை இங்க எல்லாம் என்ன நினைக்கிறோம்னா கோடி ரூபாய் சம்பாதிக்கிறோட அத்தியாயம் இங்க இருந்து தான் போதுங்கிற நிதர்சமான உண்மையை தெரிஞ்சுக்கல இன்னமும் படிச்சுக்கிட்டு எதுக்கு ஓட்டு போடணும்னு தெரியாமலே ஓட்டு போடுறது ஆனா அரசு சரியில்லை அரசாங்கம் சரியில்லை நீ உருவாக்குறது தான் அரசாங்கம் கஞ்சா செடியை சாப்பிட்டு கஞ்சா செடினால உருவாக்கப்பட்ட கருப்பை இருக்குல்ல கருப்பை பெண்ணோட கருப்பை கஞ்சா செடினால சாப்பிட்டு உருவாக்கப்பட்ட கருப்பையில வர்ற குழந்தை மட்டும் என்ன புத்தராவா இருக்கும் அதான் என்னோட கேள்வி இதுல கஞ்சா செடிங்கிறது மக்கள் கருப்பைங்கிறது ஓட்டு வெளியில் வர குழந்தைங்கிறது அரசியல் ஸோ இங்கே மாற வேண்டியது எது ஒரு அர ஒரு அரசியல் சரியில்லைன்னா வெக்கப்பட வேண்டியது ஒட்டுமொத்த மக்களும் என்னால் ஒழுங்காக ஓட்டு போய் ஒரு தலைவரை தேர்ந்தெடுக்க முடியுங்கிறது தான் இங்கே நிதர்சனமான உண்மை அதை விட்டு விட்டு டீ கடையில் உட்காந்து டீயை குடிச்சிட்டு அரசு ஊழியர்கள்லாம் எனக்கு அது எனக்கு செம்ம கோபமாக வரும் அரசு ஊழியர்கள்லாம் அரசாங்க தப்புலின்னு தப்புன்னு சொல்லும் போது எனக்கு செம்ம கோபம் வரும் ஒழுங்காக அரசாங்கத்தை வழி நடத்துறது ஒரு சமுதாயத்தை உருவாக்க கொடுக்க வக்கில்லாத ஒரு அரசாங்க ஊழியராக இருந்துட்டு நம்ம அரசியலை பற்றி பேசுறதுக்கு அருகதை கிடையாது இதுதான் என்னுடைய நிதர்சனமான உண்மை அரசு ஊழியர்கள்லாம் கோ கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் எல்லாம் சமுதாயம் சரி இல்லைனா சமுதாயத்தை உருவாக்குறது யார் அறுபது வருஷம் ஆச்சு குடியரசு வந்துச்சு இந்த அறுபது
மாற்றம் இங்கேருந்து வரணும் அதை விட்டு விட்டு நம்ம உட்காந்து கற்றுக்கிட்டே இருந்தோம்னா கற்றுக்கிட்டே இருக்க வேண்டியதான் இதுதான் நிதர்சனமான உண்மை சொல்லிக் கொடுக்கறது தான் இவ்வளவு தூரம் கத்துறது சரிங்களா ஸோ லோக்சபா ராஜ்யசபா ம் ஸோ இப்போ நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய நிர்வாகத்துறை இங்கே இருக்கக்கூடிய நிர்வாகத்துறை பாராளுமன்ற துறையால் சட்டம் இயற்றப்பட்டு மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கிறாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் தப்பு பண்ணா மக்கள் தன்னுடைய அடிப்படை உரிமையை இழந்தா இவங்க இயற்றின சட்டம் தவறாக ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லாட்ரி டிக்கெட் தப்புன்னு அலோன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க லாட்ரி டிக்கெட் தடை சட்டம் அப்படின்னு கொண்டு வர்றதுக்கு முன்னாடி லாட்ரி டிக்கெட் வித்தா சரி ஆனால் சட்டம் கொண்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் லாட்ரி டிக்கெட் வித்தா தப்பு தானே உள்ள தூக்கி போடுவாங்கல்ல அப்படி தானே நீதிமன்றம் அவங்களுக்கு கோர்ட்டில் வந்து தண்டனை கொடுப்போம்ல ஸோ அதுதான் நீதித்துறை இந்த நீதித்துறை கவர்மெண்ட் தவறான கொள்கையை ஃபாலோ பண்ணாலோ இல்லை தவறான விஷயத்தை ஃபாலோ பண்ணாலோ கொட்டுறதுக்கு இருக்கிறது தான் நீதித்துறை தனி டிபார்ட்மெண்ட் இப்பேற்பட்ட மூணு துறையிலையும் கையை வைக்கக்கூடிய ஒரே ஆள் குடியரசுத் தலைவர் தன்னுடைய அதிகாரத்தை பயன்படுத்த ஆனால் அப்பேற்பட்ட குடியரசுத் தலைவர் பெயர் அளவிலான தலைவர் உண்மையான நிர்வாகத்தின் தலைவர் யாருன்னா பிரதமர் புரியுதா சொல்ற கான்செப்ட் புரியுதா சரி இப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன்னா இந்த மூணு துறைகள் இருக்கக்கூடிய மத்திய அரசு மாநில அரசு இப்ப நான் எங்க போக போறேன்னா அப்படியே டென்த் பத்தாம் வகுப்புக்கு போக போறேன் பத்தாம் வகுப்புல இருக்கக்கூடிய கான்செப்டை பார்த்துட்டு பார்க்க போறோம் அப்பப்போ ஒவ்வொரு ஏதாவது கத்துனே கொஞ்சம் மைண்ட்ல வாங்கி சொன்ன அது மாதிரி கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணி கொஞ்சம் யோசிங்க என்னடா அவன் கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்கும்போது டக்குன்னு சிந்தனை செய்யலாம் நடுவில் விடுறானா இதுல தான் சொல்ல முடியும் சரியா சரி மத்திய அரசு மாநில அரசு மத்திய அரசுல மூணு துறைகள் பார்த்தோம் மாநில அரசு மூணு துறைகள் என்னென்ன துறைகள் நிர்வாகம் நிர்வாகத்துறை அடுத்த என்ன துறை பாராளுமன்றம் இங்கே நீதிமன்றம் நீதித்துறை பாராளுமன்றம் சட்டமன்றம் சொல்லலாம் சட்டங்களை இயற்றும் சட்டமன்றம்னா சட்டங்களை இயற்றும் மன்றம் அதே தான் இங்க நிர்வாகத்துறை சட்டங்களை இயற்றும் துறை நீதித்துறை இப்ப நம்ம பத்தாம் வகுப்புல கான்செப்ட் போக போறோம் இதுல இருக்கக்கூடிய ஆர்டிக்கல் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் தெரியுமா சாரி ஐம்பத்தி ரெண்டுல இருந்து நூத்தி ஐம்பத்தி ஒண்ணு இங்க நூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டுல இருந்து இருநூத்தி முப்பத்தி ஏழு ஞாபகம் இருக்கா இப்பதான் நம்ம பாயிண்ட் வரப்போறோம் இந்த நிர்வாகத்துறையில குடியரசு தலைவர் குடியரசு தலைவர் இங்க துணை குடியரசு தலைவர் இங்க அதே போல ஆளுநர் இங்க துணை ஆளுநர் கிடையாது நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இவருக்கு ஒரு பத்து சரத்து கொடுங்கப்பா இவருக்கு ஒரு பத்து சரத்து பத்து சரத்து சொன்னேன்னா சோ இவங்களுக்கு ஐம்பத்தி ரெண்டுல இருந்து அறுபத்தி ரெண்டு இங்க அறுபத்தி மூணுல இருந்து எழுபத்தி மூணு இங்க நூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டுல இருந்து நூத்தி அறுபத்தி ரெண்டு பினிஷ் ஓகே சோ இதுக்கப்புறம் இவருக்கு ஹெல்ப் பண்ணணுங்கிறதுக்காக சொன்னேன்னா பிரதமர் மற்றும் அமைச்சரவை பிரதமர் மற்றும் அமைச்சரவை இங்க போட்டுலாமா பிரதமர் மற்றும் அமைச்சரவை அமைச்சரவை அதே போல இங்கேயும் சிஏ மற்றும் அமைச்சரவை பன்னெண்டு சதவீதம் தான் இருக்கும் சொன்னேன் இவங்களுக்கு ஒரு நாலு சரத்து இவங்களுக்கு ஒரு நாலு சரத்து சொன்னேன் அப்ப எழுபத்தி நாலுல இருந்து எழுபத்தி எட்டு இதே போல இங்க நூத்தி அறுபத்தி மூணுல இருந்து நூத்தி அறுபத்தி ஏழு நாலு நாலு சரத்துன்னு சொன்னேன் இதுல இருக்கிற ஒரு பாயிண்ட் தான் எழுபத்தி ஆறு இந்திய தலைமை வழக்கறிஞர் அட்டர்னி ஜெனரல் ரொம்ப முக்கியம் சொல்றேன் கடைசியில் அதுக்கு அட்டர்னி ஜெனரல் இங்க இது எப்படி சொல்லியிருக்கேன் ஷார்ட் கட் ஒன்று ஒன்று மைனஸ் பண்ணுங்க நூத்தி அறுபத்தஞ்சு அட்வொகேட் ஜெனரல் அட்வொகேட் ஜெனரல் நூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு ஓகே இதுக்கப்புறம் பாராளுமன்றத்துக்கு போக போகிறோம் இங்கே சட்டமன்றத்துக்கு போக போகிறோம் சட்டமன்றத்துக்கு உங்களுக்கு சொன்னேன் லாஸ்ட் பாயிண்ட் ஒன் டூ த்ரீ இங்கே டூ ஒன் த்ரீ சொன்ன ஞாபகம் இருக்கா ஸோ இதோட கண்டினியூஷன் எழுபத்தி ஒம்போதுலேருந்து ஒன் டூ த்ரீ வந்து இது இந்த ஒன் டூ த்ரீ தான் எமர்ஜென்சி ஆக்ட் சொல்கிறேன் இந்த குடியரசுத் தலைவர் எதில் இதில் கை வைக்கிறாருன்னு சொல்கிறேன் ம் யார் அதே எதில் இதில் பவர் இருக்குன்னு சொல்கிறேன் இங்கே நூற்றி அறுபத்தி எட்டுலேருந்து இரநூத்தி பதிமூணு இப்போ அடுத்து நீதித்துறை நீதித்துறை இங்கே உச்ச நீதிமன்றம் இங்கே உயர் நீதிமன்றம் இதுக்கு ஒரு இருபத்தி மூணு ஆட் பண்ண சொன்னேன்னா 
இங்கே ஒரு பதினெட்டு ஆட் பண்ண சொன்னேன்னா ஞாபகம் இருக்கா இருபத்தி மூணா நூற்றி இருபத்தி நாலு நூற்றி இருபத்தி நாலு அப்போ எத்தனை வரும் நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு வருமா இருபத்தி மூணு ஆட் பண்ணா ஸோ முடிஞ்சு போச்சு இங்கே பதிமூணு பதிமூணு ஆட் பண்ண சொன்னோமா ஆ பதினெட்டு ஆட் பண்ண சொன்னோம் சாரி பதினெட்டு அப்போ இதில் இரநூத்தி பதினாலு இருந்து இரநூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு வரும் இப்போ கடைசி இங்கே முக்கியமான ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் தான் சிஏஜி நூற்றி இருபத்தி அஞ்சில் சாரி நூற்றி நாற்பத்தி எட்டுலேருந்து ஆரம்பித்து நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்று இங்கே துணை உயர் நீதிமன்றம் துணை நீதிமன்றங்கள் இரநூத்தி முப்பத்தி ரெண்டுலேருந்து ஆரம்பித்து இரநூத்தி முப்பத்தி ஏழு இதுதான் ஒட்டு மொத்தமாக இருக்கக்கூடிய மத்திய மற்றும் மாநில சரத்துக்கள் இப்போ சொல்கிற நல்லா கவனிச்சுங்க இந்த குடியரசுத் தலைவர்னு ஒருத்தர் இருக்கார்ல அவர் எதில் எதில் அவருடைய பவர் இருக்குது பாருங்களேன் நிர்வாகத்தில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நிர்வாகத்தின் பொறுத்து என்ன சரத்துனா இருங்க இது அழிச்சிடவாப்ப இதில் சொல்கிறேன் இந்த குடியரசுத் தலைவர் நிர்வாகத்தை பொறுத்து நிர்வாகத்துறையில் அவருடைய பவர் இருக்கு ஆர்டிக்கல் எழுபத்தி ஏழு என்ன சொல்றாங்கன்னா குடியரசுத் தலைவர் அவருடைய பெயர் அளவில் தான் அனைத்து நிர்வாகமும் நடைபெறுகிறது இந்தியாவில் நடக்கக்கூடிய அனைத்து நிர்வாக பணிகளும் குடியரசுத் தலைவரின் பெயரில் நடைபெறுகிறது எழுபத்தி ஏழு அப்படியே ஆளுநருக்கு இது ஒன்று ஒன்று மைனஸ் பண்ணால் நூற்றி இருபத்தி ஆறு புரியுதா அது நிர்வாகத்தில் டச் பண்ணுறது இப்போ அடுத்து பாராளுமன்றத்தில் போவோமே பாராளுமன்றத்தில் பாராளுமன்றத்துக்கு அவருக்கு என்னென்ன ஸ்பெஷல் இருக்குது எழுபத்தி ஒம்பது எண்பது எண்பத்தஞ்சு எண்பத்தி ஆமாம் எண்பது எண்பத்தஞ்சு எண்பத்தி ஆறு அப்படியே ஒன்று ஒன்றா மைனஸ் பண்ணிடணும் ஒன்று ஒன்று மைனஸ் பண்ணால் நூற்றி அறுபத்தி எட்டு இது மட்டும் நூற்றி எழுபத்தொன்று வரும் இது மட்டும் நூற்றி எழுபத்தி ஒன்று வரும் இது நூற்றி எழுபத்தி நாலு இது நூற்றி எழுபத்தி அஞ்சு இது மட்டும் நூற்றி எழுபது வரும் சரிங்களா எழுபத்தி ஏழுங்கிறது என்ன கான்செப்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தி ஏழு என்ன சொன்னேன் பெயர் அளவில் தான் நடைபெறுகிறது யாரோட பெயர் அளவில் குடியரசுத் தலைவர் பெயர் அளவில் இங்கே எழுபத்தி ஒம்பது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பாராளுமன்றத்தில் அவர் ஒரு அங்கம் கேட்டு வச்சிடலாம் பாராளுமன்றம் என்பது என்ன கீழே மக்களவை மாநிலங்களவை சபாநாயகர் டிக்கு போடுவீங்க கிடையாது குடியரசு தலைவர் மக்களவை மாநிலங்களவை அதெல்லாம் சேர்ந்ததுதான் பாராளுமன்றம் மறந்துடக்கூடாது பாராளுமன்றத்தின் ஒரு அங்கம் குடியரசுத் தலைவர் என்று கூறும் சரத்து எழுபத்தி ஒன்பது ஆளுநர் சட்டமன்றத்தின் ஒரு அங்கம் என்று கூறும் சரத்து ஒன்னு ஒன்னு மைனஸ் பண்ணிருங்க நூத்தி இருபத்தி எட்டு ஓவர் எண்பது என்ன சொன்னா நியமனம் குடியரசுத் தலைவர் நியமனம் பண்ணுவாரா அதெல்லாம் உங்களுக்கு ஏற்கனவே உங்களுக்கு டெப்தா சொல்லிட்டேன் லோக்சபா ராஜ்யசபா லோக்சபால இருக்கிறது வந்து ரெண்டு பேர் நியமனம் பண்ணுவாங்க ராஜ்யசபாவுக்கு பனிரெண்டு பேர் நியமனம் பண்ணுவாங்க ஞாபகம் இருக்கா அந்த கான்செப்டில் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நியமனம் அடிப்படையில் தேர்ந்தெடுக்கிறது எண்பது சரத்தில் இங்கே ஆளுநர் நியமனம் இங்கே ஒருத்தர் சட்டமன்றத்தில் ஸோ நூத்தி எழுபத்தி ஒன்று ஓவர் எண்பத்தி அஞ்சு கூட்டத்தை கலக்க ஒரு கூட்டுத்தொடரை ஒரு ஒரு இரவை கூட்டுத்தொடர்ங்களேன் ஒரு கூட்டத்தை கலைக்கிறதுக்கு குடியரசுத் தலைவருக்கு அங்கீகாரம் உண்டு எண்பத்தி அஞ்சு நூற்றி எழுபத்தி நாலு நூற்றி எழுபத்தி நாலு எண்பத்தி ஆறு கடைசியில் இது புரியுதா இது புரியுதா இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸ்பீச் அதாவது பாராளுமன்றம் ஒரு அரசாங்கம் நம்ம தானே அரசாங்கத்தை உருவாக்குறோம் ஒரு அரசாங்கம் உருவாக்குதுனா அப்பேற்பட்ட அரசாங்கம் உருவாக்கப்படுவது முதல் பாராளுமன்றத்தில் குடியரசுத் தலைவர் பேசலாம் அப்படின்னு சொல்றது எழுபத்தி ஆறு பாராளுமன்றத்தில் குடியரசுத் தலைவர் உரையாற்றுவதற்கான சரத்து எண்பத்தி ஆறு அது சட்டமன்றத்தில் அது மட்டும் இல்லாமல் வருடத்துக்கு இருமுறை அவர் உரையாற்றலாம் உரையாற்றுபவர் அப்படிங்கிற மாதிரி கன்வே பண்ணியிருக்காங்க கொடுத்துருக்காங்க ஸோ புக்கில் கிளியர் ஸோ இது ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு சொன்னது தான் இப்ப இது இல்லாம அடுத்து நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்ல போறேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது இல்லாம அவர் என்னென்னதுல இது பண்ணிக்கிறாரு அவரு நீதித்துறையை பொறுத்த வரைக்கும் நீதித்துறை நீதிமன்றம் ஒருத்தர் குற்றவாளி தூக்கில போடுற அவனை அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் கூட தூக்கில போட வேணா பாவம் அவனை விட்டுடு அப்படின்னு சொல்றதுக்கு குடியரசுத் தலைவருக்கு அங்கீகாரம் இருக்கு சோ மன்னிக்கும் அதிகாரம் ஓகே மன்னிக்கும் அதிகாரம் எழுபத்தி ரெண்டு இங்க நூத்தி அறுபத்தி ஒண்ணு மைனஸ் மைனஸ் இது ஆளுநருக்கான இது இப்ப இதுல ஒரு கொஸ்டின் ஸோ ஆளுநருக்கு குடியரசுத் தலைவருக்கான ஈக்குவல் பவர் கிடையாது 
தூக்கு தண்டனையை ரத்து செய்யும் பவர் இவருக்கு கிடையாது ஆனால் இவருக்கு தூக்கு தண்டனை ரத்து செய்யும் பவர் தூக்கு தண்டனை தள்ளி போடுறது அவருடைய ஆயுள் தண்டனை குறைக்கவு இது எல்லாத்துக்கும் பவர் குடியரசுத் தலைவருக்கு இருக்கு ஆளுநருக்கு தூக்கு தண்டனை கைதிகளை விசாரிக்க அவங்களுக்கு அனுமதி கொடுக்க ஆளுநருக்கு பவர் கிடையாது அது மட்டும் இல்லாமல் ராணுவத்தின் தல ராணுவ நீதிமன்றத்தின் மூலமாக உருவாக்கப்படும் இதுக்கு இதுக்கு கிடையாது புரியுதா சொல்றது புரியுதா ராணுவ நீதிமன்றத்தால் தண்டனை விதிக்கப்பட்டு உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த குற்றவாளிக்கு தண்டனை குறைக்க இவருக்கு அனுமதி கிடையாது அதிகாரம் கிடையாது இது புரியுதா அதுக்கப்புறம் எமர்ஜென்சி ஆக்ட் பாராளுமன்றம் கஷ்டப்பட்டு மசோதா பாஸ் பண்ணி அந்த சைடு பாஸ் பண்ணி இந்த சைடு பாஸ் பண்ணி கஷ்டப்பட்டு நம்ம குடியரசுத் தலைவருக்கு அனுப்புறதுக்கு குடியரசு ஒரு சைன் வச்சு எமர்ஜென்சி ஆக்ட் கொண்டு வந்துருவார் அவசர சட்டம் ஒன் டூ த்ரீ இங்க டூ ஒன் த்ரீ இது பாராளுமன்ற குடியரசுத் தலைவருக்கான எமர்ஜென்சி ஆக்ட் இங்க ஆளுநருக்கான எமர்ஜென்சி ஆக்ட் சோ ஒன் டூ த்ரீ கான்செப்ட் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா அவசர சட்டம் குடியரசுத் தலைவரால் பிறப்பிக்க முடியும் ஒன் டூ த்ரீ அதாவது நூத்தி இருபத்தி மூணு சட்டத்தின் பிறப்பி வாயிலாக ஆனா ஆறு மாதத்துக்குள்ள அது பாராளுமன்றத்தால் அங்கீகாரம் செய்யப்படணும் ஒருவேளை ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடி அதை நிறுத்தணும்னு நினைச்சா கூட அவர் நிறுத்திக்கலாம் இதுதான் எமர்ஜென்சி ஆக்டோட முக்கியமான கான்செப்ட் இதுதான் குடியரசுத் தலைவருக்கான முக்கியமான ஒரு பவர்ஸ் அது மட்டும் இல்ல ராஜதந்திரம் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ வெளிநாடுகளுக்கு தூதர் அனுப்புறது இல்ல வெளிநாட்டு தூதர்களை நம்ம வந்து வரவேற்கிறது இந்த மாதிரி ராஜதந்திர ராஜதந்திர பணிகளை அவர் வேலை செய்கிறார் அப்படிங்கிற மாதிரி குடியரசு தலைவருக்கு சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்ல முப்படைகளின் தலைமை தளபதி அவர் தான் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சரிங்களா முப்படைகளின் தலைமை தளபதி குடியரசுத் தலைவர் தான் ஆக மட்டும் குடியரசுத் தலைவர் பவர் இவ்வளவு இருக்கு சரிங்களா அது மட்டும் இல்லாம அப்பேற்பட்ட குடியரசுத் தலைவருக்கு இருக்கக்கூடிய சரத்துக்கள் ஐம்பத்தி ரெண்டுல இருந்து அறுபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் ஐம்பத்தி ரெண்டுல இருந்து அறுபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் ஐம்பத்தி ரெண்டு ஐம்பத்தி மூணு ஐம்பத்தி நாலு ஐம்பத்தஞ்சு ஐம்பத்தாறு ஐம்பத்தி ஏழு ஐம்பத்தெட்டு ஐம்பத்தி ஒம்பது அறுபது அறுபத்தொன்னு அறுபத்தி ரெண்டு இது ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் பட் ஆனால் இப்போ ஒரு ஷார்ட் கட் வச்சிருக்கேன் கொஞ்சம் ஈஸியாக புரியும் ம் சரியா சரி குடியரசுத் தலைவரும் ஒருத்தர் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நான் போகிறேன் ஷார்ட் கட்டு சார் நான் என்னை குடியரசுத் தலைவராக இருக்குங்க சார் அப்படின்னு கேட்குறேன் ஸோ குடியரசுத் தலைவர் ஒருத்தர் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறது உடனே அவங்க சொல்கிறாங்க குடியரசுத் தலைவருக்கு என்ன நிர்வாகம் தெரியுமா நீ பாட்டு கேட்டுக்கிட்டு இருக்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ நிர்வாக பொறுப்பாக எடுத்து ஸோ அவருடைய நிர்வாக பொறுப்பு ஐம்பத்தி மூணில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா குடியரசுத் தலைவர் தன்னுடைய நிர்வாகத்தை வகிக்க வை வகிக்கிறார் தன்னுடைய நிர்வாக பொறுப்பு என்னென்னு சொல்கிறது எழுபத்தி ஏழு இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து விதமான நிர்வாகமும் குடியரசுத் தலைவர் பெயரளவில் நடைபெறுதுன்னு சொல்றது சரியா இவருடைய நிர்வாக திறன் அத்தனையுமே இதில் சொல்லுவாங்க அடுத்து நான் சொல்றாங்க நிர்வாக திறன் உடனே நான் யோசிக்கிறேன் அது சரி எப்படி தேர்ந்தெடுப்பாங்க அப்படின்னு வாங்க நான் கேட்குறேன்னு வைங்களேன் ஸோ அடுத்து வந்து தேர்தல் தேர்தல் எப்படின்னு தேர்தல் அடுத்து தேர்ந்தெடுக்கும் முறை அடுத்து தேர்ந்தெடுக்கும் முறை தேர்ந்தெடுக்கும் முறை நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க குடியரசுத் தலைவரை செலக்ட் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப முக்கியம் யார் யாரெல்லாம் ஓட்டு போடுவாங்க மத்திய பாராளுமன்றம் மற்றும் சட்டமன்றம் அனைத்து மாநில சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் ஓட்டு போடுவாங்க நியமன உறுப்பினர்களை தவிர ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் குடியரசுத் தலைவரே தேர்ந்தெடுப்பது அனைத்து அனைத்து உறுப்பினர்கள் அனைத்து பாராளுமன்ற சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் சொன்னா சரி கிடையாது அனைத்து பாராளுமன்றம் சட்டமன்றம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட எலக்டட் செலக்டட்ங்கிற வார்த்தை அந்த இடத்துல வரணும் ஆனா குடியரசுத் தலைவரை பதவி நீக்கம் செய்யும் போது இந்த மக்கள் மக்களவையில் இருக்கிறவங்க வருவாங்களே தவிர மாநில இருக்கக்கூடிய சட்ட எம்எல்ஏக்கள் வரமாட்டாங்க குடியரசுத் தலைவரை பதவி நீக்கம் எப்படி பண்ண முடியும் அதுவும் சட்டம் ஏற்றி தான் ஃபாலோ பண்ண முடியும் மசோதா பாஸ் பண்ணி தான் ஃபாலோ பண்ண முடியும் அதுக்குமே ஓட்டு போட்டு மா எப்படி வந்து மசோதாவுக்கு ஓட்டு போறாங்களோ சட்டம் எடுத்துக்கு ஓட்டு போறாங்களோ அதே போல தான் குடியரசுத் தலைவரையும் பதவி நீக்கம் பண்ண முடியும் ஆனா அதுக்கு எம்எல்ஏ வரமாட்டாங்க எம்பி வருவாங்க ஆனா அந்த எம்பி பதவி நீக்கம் பண்ணும்போது நியமனம் செய்தவங்க வருவாங்க புரியுதா கான்செப்ட் அப்ப குடியரசுத் தலைவர் இவர் தானே செலக்ட் பண்றதுக்கு அதிகாரம் நியமன உறுப்பினர்களுக்கு கிடையாது ஆனா குடியரசுத் தலைவர் இவர் எங்களுக்கு வேணான்னு சொல்றதுக்கு நியமன உறுப்பினர்களுக்கு உண்டு குடியரசுத் தலைவர் இவர் தான் வேணும்னு சொல்றதுக்கு தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மட்டும் இல்லாமல் ஒட்டுமொத்த இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எம்எல்ஏக்கு உரிமை உண்டு ஆனா குடியரசுத் தலைவர் இவர் வேணான்னு சொல்றதுக்கு எம்எல்ஏக்களுக்கு உரிமை கிடையாது ஓகே கிளியரா சோ அதே நேரத்தில் தேர்தல் முறை தேர்ந்தெடுக்கும் முறைனா அவங்க வந்து ஒற்றை ஒற்றை மாற்று வாக்கெடுப்பு முறைன்னு சொல்லுவாங்க
யூபியில் இருக்கக்கூடிய பர்சனாக இருக்காங்க அப்போ யூபியில் இருக்கக்கூடிய எம்எல்ஏலாம் என்ன நினைப்பாங்க நம்ம ஊருக்காரு நம்ம ஸ்டேட்காரு எல்லாரும் வாங்க ஓட்டு போடுவோம் இப்போ மற்ற ஸ்டேட்டில் என்ன நினைப்பாங்க இவர் வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்கிறது வாய்ப்பு இருக்குல்ல அப்போ அந்த இடத்துல அந்த இடத்துல அந்த 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 விகிதம் மாறுதில்ல ஸோ இது மாறக்கூடாதுன்னு ஒட்டு மொத்தமாக எல்லாருக்கும் ஒரே மதிப்பு கொடுக்குறாங்க ஒரு எம்எல்ஏட ஓட்டு மதிப்பு இவ்வளோதான் அது எப்படி அப்படின்னு கேட்கலாம் இதெல்லாம் குரூப் டூ கொஸ்டின் ஒரு எம்எல்ஏவோட ஓட்டு எவ்வளோது அப்படின்னா டோட்டல் பாப்புலேஷன் அந்த ஸ்டேட்டில் பர்டிகுலர் ஸ்டேட்டில் டோட்டல் பாப்புலேஷன் டிவைடட் பை அந்த எம்எல்ஏவோட கவுண்ட் அந்த ஸ்டேட்டோட எம்எல்ஏவோட கவுண்ட்டு ஸோ எம்எல்ஏ கவுண்டிங் இன்ட்டு ஒன் டிவைடட் பை தௌசண்ட் இதுவே ஒரு எம்பி அவருடைய ஓட்டு ஒரு மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்டோடைய அவருடைய மதிப்பு இருக்கக்கூடிய எம்எல்ஏ ஆல் எம்எல்ஏ உடைய ஓட்டின் மதிப்பு டிவைடட் பை எம்பிஸோட கவுண்ட்டு எத்தனை எம்பிஸ் இதுக்கு தௌசண்ட் கிடையாது இதுதான் ஒவ்வொருத்தருடைய கவுண்ட் ஒற்றை மாற்று வாக்கெடுப்புனா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நல்லா கவனிச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நம்மலாம் ஓட்டு போடும்போது என்ன ஓட்டு போடுவோம் ஒரே ஒரு பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுவோம் வந்துடுவோம் ஆனால் குடியரசுத் தலைவர் எலெக்ஷனில் நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்கும் இது கொடுக்கணும் எப்படி கொடுக்கணும்னா பீரியாரிட்டி கொடுக்கணும் பீரியாரிட்டினா ஃபஸ்ட் இவர் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மூணு பேர் நிற்கிறாங்கன்னு வைங்க மூணு பேர் ராம் ஓகேவா நம்மளாம் ஒரு பேர் வச்சுக்குமே ஓகேவா ராமு மலர் வேறு ஏதாவது வேறு ஏதாவது சுரேஷ் ஆ இப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் இங்கே ஓட்டு போடும்போது நான் ராமை மூன்றாவது நபராக தேர்ந்தெடுக்கிறேன் நான் அசோக் சுரேஷை இரண்டாவது நபராக தேர்ந்தெடுக்கிறேன் நான் மலர் அவர்களை முதல் நபராக தேர்ந்தெடுக்கிறேன் இந்த மாதிரி அவங்களுக்கான பீரியாரிட்டி கொடுப்பாங்க இதை வச்சு தான் கால்குலேட் பண்ணுவாங்க சரியா ஸோ இதெல்லாம் தேர்ந்தெடுக்கும் முறை தேர்தல் முறையில் வரும் அதுக்கப்புறம் ஐம்பத்தி ஆறு இதெல்லாம் சொல்லி முடித்ததுக்கு அப்புறம் வாரங்க சரி எனக்கு பதவி காலம் எவ்வளவு அப்படின்னு நான் கேட்குறேன் தம்பி அஞ்சு வருஷம் தம்பி அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க பதவி காலம் அப்போ மீண்டும் என்னால் அஞ்சு வருஷம் தானா மீண்டும் என்னால் ஆக முடியாதா அப்படின்னு அடுத்து மீண்டும் குடியரசுத் தலைவராக ஆகிறது ஓகேவா அப்போ என்னோட தகுதி என்ன அப்படின்னு கேட்குறேன் ஐயோ நான் படிக்கலையே நான் படிக்கலையே தகுதி என்ன அப்படின்னா படிப்பு தேவையில்லை சரியா ஸோ இந்த இடம் நான் இது ஒரு ஷார்ட் கட் வச்சுருக்கேன் ஸோ த தகுதி எட்டுன்னு வச்சுக்கோங்க இங்கே பாருங்களேன் தகுதி எட்டு தகுதி ஸோ இந்திய குடிமகனாக இருக்க வேண்டும் அவர் எந்த ஒரு அரசாங்க ஊழியராக இருக்கக்கூடாது முக்கியம் எந்த ஒரு அரசாங்க ஊழியராகவும் இருக்கக்கூடாது அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் எம்எல்ஏ எம்பிஸில் எதிர்க்கக்கூடாது அப்படி இருந்தால் ராஜினாமா செய்யணும் இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் இருக்கு பதவி அப்புறம் வரையறை வரையறை ஒம்போதா வரையறை வரையறை ஒம்போது வரையறை அடுத்தது பதவி பிரமாணம் பதவி நீக்கம் குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி காலம் முடியும் முன்பே குடியரசுத் தலைவர் எலெக்ஷன் வைக்கணும் பதவி நீக்கம்னா சாமானிய விஷயம் கிடையாது ஃபர்ஸ்ட் மசோதா பாஸ் பண்ணணும் அதுக்கு பதினாலு நாட்களுக்கு முன்னாடியே அவருக்கு குடியரசுத் தலைவருக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துடணும் அப்புறம் ஒன்னில் நா நாளில் ஒரு பங்கு பேர் முதல்ல மசோதாவுக்கு முதல்ல அவர் மேலே எதிர்ப்பு தீர்மானம் நிறைவேற்றணும் தீர்மானத்துக்கு நாளில் ஒரு பங்கு தீர்மானம் நிறைவேற்றி திரும்ப அந்த எதிரவைக்கு மாற்றப்படணும் எதிரவை அதை விசாரிக்கணும் அதை விசாரித்து அதற்கான கால அவகாசம் கொடுக்கணும் குடியரசுத் தலைவர் உங்கள் மேலே இந்த மாதிரி இது வந்திருக்கு அரசியலமைப்பு எதிர்த்து நீங்கள் செயல்பட்டிருக்கீங்க அப்படின்னு அவங்கள்ட்ட சொல்லி அவர் அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணி அவர் மீது எதிராக வழக்கை அவங்க ஃபாலோ பண்ணணும் பாராள மக்களவையில் கொண்டு வந்தால் ராஜ்யசபாவில் கொண்டணும் ராஜ்யசபானா லோக்சபாவில் ஃபாலோ பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் மூன்றில் இரண்டு பங்கு இருந்துச்சுன்னா அவரை பதவி நீக்கம் செஞ்சிடலாம் சரியா இதான் குடியரசு தலைவர் இருக்க கான்செப்ட்டு நான் உங்களுக்கு டைம் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ முடிக்க சொல்லி ஆச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து முக்கியமான கான்செப்ட் என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வரிசையாக முக்கியமானது இன்னும் எது எதுன்னா மனித உரிமைகள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ மனித உரிமை மட்டும் நாங்கள் டக்குன்னு முடிச்சிடுறேன் மனித உரிமை ஃபஸ்ட்டு நான் சொல்லியிருப்பாங்கன்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி மூணில் காந்தி அவர்களே தென்னாப்பிரிக்காவிலிருந்து நீக்கியிருப்பாங்க தென்னாப்பிரிக்காவில் தென்னாப்பிரிக்காவில் இருந்து ரயிலிருந்து எடுத்து எழுதுப்பாங்க பீட்டர் பீட்டர் கோட்ஸ்பெர்கா பீட்டர் கோட்ஸ்பெர்க் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் பீட்டர் கோட்ஸ்பெர்க் அப்படிங்கிற அந்த இடத்துல வந்து அவர் வந்து வெளியில் தள்ளி விட்டுருப்பாங்க காந்தி அப்போ தான் தென்னாப்பிரிக்காவில் முக்கியமாக நம்ம இன ஒதுக்கலுக்கு அடிப்படையில் நம்ம அகிம் சொல்லியில் போராடணும்னு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் இதான் ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறாங்க அதில் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்மளுக்கு இரண்டாம் உலக போர் நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒம்பதுல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு வரைக்கும் இந்த இரண்டாம் உலக போர் முடிவில் தான் உலக நாடுகள்லாம்
சைனாஸ் உருவாக்கப்பட்டது அதுக்கப்புறம் வந்து முக்கியமாக ஹியூமன் ரைட்ஸ் மனித உரிமைகள் அதாவது உலகளாவிய மனித உரிமை பேர் இருக்கு சொல்லியிருக்காங்க யூனிவர்சல் டெக்லரேஷன் ஹியூமன் ரைட்ஸ் அப்படின்னு யூனிவர்சல் டெக்லரேஷன் ஹியூமன் ரைட்ஸ் அப்படின்னு கொண்டு கொண்டு வராங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு டிசம்பர் பத்துல அதனால தான் டிசம்பர் பத்து மனித உரிமைகள் தினம் சொல்லியிருக்காங்க இருநூத்தி பதினேழு ஏ பொது தீர்மானம் கொண்டு வராங்க பொது தீர்மானம் எண் வந்து இருநூத்தி பதினேழு ஏ கிளியர் இதுக்கப்புறம் கொண்டு வந்து அவங்க என்னதான் இதுல சொல்ல வராங்கன்னா அப்பாட்டக்கர் மனித பிறவியிலே நீங்க எல்லாம் மனிதர்கள் ஒரே மாதிரி கருவுல இருந்து பிறந்திருக்கீங்க நீங்க எந்த மொழி பேசினாலும் எந்த ஜாதியா இருந்தாலும் எந்த மதமா இருந்தாலும் எந்த நாடா இருந்தாலும் மனிதனை மனிதனா பாவிங்க மனிதனுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அத்தனை உரிமைகளும் கொடுங்க மனித உரிமைகள் ஃபாலோ பண்றாங்க அப்பேற்பட்ட மனித உரிமைகள் ஒரு அரசியலமைப்பு நம்ம அரசியல் ஒவ்வொரு நாடுக்கும் ஒவ்வொரு அரசியலமைப்பு இருக்கும் நம்ம அரசியலமைப்புக்கு உட்பட்டது கிடையாது அரசியலமைப்பை சாராதது நம்மளுக்கு அரசியலமைப்பில் அது கான்செப்ட் கிடையாது மனித உரிமைகள் புரியுதுங்களா ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அப்பேற்பட்ட மனித உரிமைகள் ஒரு நெறிமுறைகளுக்கு உட்பட்ட நெறிமுறைகளுக்கு உட்பட்டதுனா இப்போ வந்து பகுதி நாலு தெரியுமா பகுதி நாலு பகுதி நாலு அரசு நெறிமுறை இருந்தும் கோட்பாடு அப்படி தானே பார்ட்டு அதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க தெரியுமா அரசாங்கமானது ஒரு அரசாங்கமானது மக்களுக்கு கேடு விளைவிக்கக்கூடிய எந்த ஒரு பொருளையும் விற்கக்கூடாதுன்னு பகுதி நாளில் சொல்லியிருக்காங்க அரசு நெறிமுறை இருந்தும் கோட்பாடுல அப்படின்னு பார்த்தா ஒயின்சாப் யாரும் விற்கக்கூடாது பட் ஆனா அது கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணணும்னு சட்டத்திலே கிடையாது அது ஒரு நெறிமுறைக்காக ஒரு அட்வைஸ் பண்றதுக்காக அதை ஃபாலோ பண்றது ஃபாலோ பண்ணாது அந்தந்த மாநிலத்தை பொறுத்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க புரியுதா ஸோ இந்த அரசு நெறிமுறைத்து கோட்பாடுல விவசாயில இருந்து ஆரம்பிச்சு எல்லாருக்கும் முக்கியத்துவம் இது வந்து ஒரு நெறிமுறைகளுக்காக இருக்குது சட்டம் இயற்றும் பொழுது அதை கொஞ்சம் பார்த்து ஃபாலோ பண்ணிக்கங்களே அப்படின்னு அரசாங்கத்துக்கு அரசியலமைப்பு எடுத்து கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அட்வைஸ் அதை ஃபாலோ பண்ணலைன்னு கோர்ட் வந்து கேட்க முடியாது அது அரசியலமைப்பில் இருக்கு நீங்க ஃபாலோ பண்ண ஏன்னா அது அரசு நெறிமுறைத்து கோட்பாடு அதே போல இது அறநெறிகளுக்கானது மனித உரிமைகளுக்கானது ஆனா உலக நாடுகளும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது ஆனால் நம்மளுக்கு அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டாக கொடுத்தது தான் மனித உரிமைகள் மனித உரிமைகள் இயற்கையாகவே ஒரு மனிதனுக்கு கொடுக்கூடிய அடிப்படை உரிமைகள் அதான் அடிப்படை உரிமைகள் இந்த சைடு மனித உரிமைகள் அடிப்படை உரிமைகள் எடுத்துக்காட்டு சூப்பராக கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ மனுஷனை மனுஷனாக பாருங்களேன்ப்பா அப்படின்னு தலையில் கொட்டி 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 பாடத்தின் மூலமாக நம்மளுக்கு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க நம்மளும் இங்கே இந்த சைடு காதலை வழங்காமல் போய்கிட்டே இருக்கோம் சுயநலமாக வாழ்ந்துகிட்டே இருக்கோம் ஸோ இந்த பாடம் உங்களுக்கு அடிச்சது தான் சொல்ல விரும்புது மனிதர்களை மனிதர்களாக பாதிக்குது இங்கிலீஷ் காரணம் இருந்தாலும் சரி எந்த காரணம் இருந்தாலும் சரி எல்லாத்தையும் மனுஷனா பாருங்க மனிதனுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அனைத்து உரிமைகளையும் வழங்குறதுக்கு மனித உரிமைகள் கொண்டு வராங்க முடிஞ்சு போச்சு அப்படிப்பட்ட மனித உரிமைகள் தேசிய மனித உரிமைகள் மாநில மனித உரிமைன்னு சொல்றாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி மூணுல கொண்டு வராங்க அக்டோபர் பன்னெண்டு மாநில மனித உரிமை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி கொண்டு வராங்க மாநில மனித உரிமை ஆனா தமிழ்நாட்டில் மனித உரிமைகள் கொண்டு வந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏப்ரல் பதினேழு ஏப்ரல் பதினேழுல கொண்டு வராங்க இதுல இல்லாம இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நம்ம ஐநா இருக்கு பாத்தீங்களா ஐநா வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதுல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதுல தான் பதினெட்டு வயசு இருக்கிறவங்களுக்கு குழந்தைகள்னு ஒரு குழந்தைகளுக்கான ஒரு அங்கீகாரத்தை கொடுக்குறாங்க குழந்தைகள் குழந்தைகளுக்கான உரிமைகளை ஃபாலோ பண்றாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பது அதே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதுல நம்ம தமிழ்நாட்டுல என்ன நடந்துச்சு தெரியுமா அதே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதுல நம்ம தமிழ்நாட்டுல ஓப்பனாவே சட்டத்தை கொண்டு வந்துட்டாங்க இந்து வாரிசுரிமை சட்டம் இந்து வாரிசுரிமை சட்டம் என்ன சொல்றாங்க மகனுக்கு போல மகளுக்கும் சொத்தில் அதிக சமி சம பங்கு இருக்குன்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதுல கொண்டு வந்துட்டாங்க தமிழ்நாட்டுல ஆனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதுல ஐநாவில பதினெட்டு வயசு இருக்கணும் குழந்தைகள்னு சொல்லி அங்கீகாரம் கொடுக்குறாங்க கம்பாரிசன் பண்ணிக்கிறேன் அதுவே தேசிய லெவல ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுல கொண்டு வராங்க இதே ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு தேசியத்துல இருந்து இந்து வாரிசுரிமை இங்க மத்தியில இந்தியாவில அதே ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுல தகவல் அறியும் உரிமை சட்டம் கொண்டு வராங்க தகவல் அறியும் உரிமை சட்டம் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுல கொண்டு வராங்க ரொம்ப 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 முக்கியமானது இந்த வருஷம் உங்களுக்கு பார்த்துட்டால புரியுதுல உங்களுக்கு அப்படியே கண்டினியூஷன் அப்படியே வாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து மிக முக்கியமான இரண்டு நபர்கள் கொடுத்துருப்பாங்க ஒன்று கைலாஷ் சத்தியார்த்தி அவர்கள் பச்மான் பச்சாவ் அந்தோலன் அப்படிங்கிற ஒரு சமூக இயக்கத்தின் மூலமாக கிட்டத்தட்ட எண்பத்தி ஆறாயிரம் பேர்களை குழந்தைகளை மீட்டிருக்கார் அவர் அவருக்கு நோபல் பிரிஸ் அமைதிக்கான நோபல் பிரிஸ் அதே நேரத்தில் மலாலா அவர்கள் மலாலா அவர்கள் படிப்பதற்காக பெண்கள் கல்வி
ஓகேவா போக்சோ போக்சோ சட்டம் என்ன அர்த்தம் ப்ரிவென்ஷன் ஆமா ப்ரிவென்ஷன் தானே ப்ரொடக்ஷன் சாரி ப்ரொடக்ஷன் நினைக்கிறேன் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் சில்ட்ரன் செக்ஷுவல் அஃபென்ஸ் ஓகேவா ஸோ குழந்தைகளுக்கான பாலியல் வன்துருத்தல் இருந்து பாதுகாக்கும் சட்டம் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல திருத்தம் பண்ணியிருந்தாங்க பன்னெண்டு வயசுக்கு இல்லை பாலியல் துன்புறுத்தல் நடந்துச்சுன்னா அவனை தூக்கில போட்டலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒன்று கொண்டு வந்திருந்தாங்க ஆனா இவ்வளவு சட்டங்கள் வந்து இன்னும் பாலியல் வன்கொடுமை நடந்து நடந்துகிட்டு தான் இருக்கு அதுதான் நீ ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் ஓகேங்களா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் சில்ட்ரன்ஸ் ஆமாம் சில்ட்ரன்ஸ் செக்ஸுவல் அஃபென்ஸ் ஓகேவா ஓகேவா மறந்துடக்கூடாது ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் சில்ட்ரன்ஸ் செக்ஸுவல் அஃபென்ஸ் ஆக்ட் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு திருத்தினது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பன்னெண்டு வயசு கீழே வந்து யாராவது பாலி உள்ளனா தூக்கு தண்டனையே போட்டலான்ட்டாங்க இதே பதினாலு வயசுல இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு அதிகபட்சமாக என்ன தண்டனைன்னா ஆஹ் ஆயுள் தண்டனை கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க சரிங்களா அதுக்கப்புறம் கல்வி உரிமை சட்டம் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஆஹ் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல ஃபாலோ பண்ணாங்க ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுல கொண்டு வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல ஃபாலோ பண்ணாங்க சரிங்களா கல்வி உரிமை சட்டம் குழந்தைகள்னா படிக்கணும் பதினாலு வயசுக்கு இருக்கிறவங்களை படிக்க வைங்க பெற்றோர்களே அடிப்படை கடமை அப்படின்னு சேர்த்தாங்க அப்புறம் அடிப்படை உரிமை சேர்த்தாங்க நம்ம பல தடவை சொல்லியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் கடைசியில முக்கியமா ஒரே ஒரு விஷயத்த சொல்லிட்டு நம்ம முடிச்சு விட்டுடலாம் சரிங்களா ஸோ முக்கியமாக உங்களுக்கு இது வரைக்கும் நம்ம பேசிகிட்டு இருந்த டாபிக் தான் ஆனால் மனித உரிமைகளில் நீங்கள் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக புக்கிலே கொண்டாந்து கொடுத்துட்டாங்க இதுக்கப்புறம் உட்காந்துட்டு தெரியாத மாதிரி தெரிஞ்ச மாதிரி யாரும் வந்து உங்களை பொய் சொல்லி ஏமாற்ற முடியாது ஸோ இடஒதுக்கீடு கான்செப்டை சூப்பராக அழகாக சொல்லியிருக்காங்க இடஒதுக்கீடு அறுபத்தி ஒம்பது சதவீதம் ஒரு சமூகத்துக்கு மட்டும் கிடையாது எல்லா சமூகத்தில் இருக்குங்கன்னு உங்கள்ட்ட இருக்கு பாக்ஸில் போட்டு போட்டு உங்களுக்கு சொல்லியாச்சு இருபத்தி ஆறு புள்ளி அஞ்சு மூணு புள்ளி அஞ்சு இருபது பதினெட்டு ஒன்று பிசி பேக்வேர்ட் கிளாஸ் மோஸ்ட் பேக்வேர்ட் கிளாஸ் முஸ்லீம் மோஸ்ட் பேக்வேர்ட் கிளாஸ் எஸ்சி எஸ்டி ஸோ கிட்டத்தட்ட அறுபத்தி ஒம்பது சதவீதம் அறுபத்தி ஒன்பது சதவீதம் தமிழ்நாட்டில் நம்மளுக்கு மட்டும்தான் இருக்கு வேற எங்கேயும் கிடையாது இதில் முக்கியமான விஷயம் இந்த இடஒதுக்கீடு ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகத்தினருக்கு மட்டும் கிடையாது மண்டேல ஏற்றிக்கோங்க எம்பிசியில் இருக்கக்கூடிய இடஒதுக்கீட எஸ்சி வாங்க முடியாது எஸ்டியில் இருக்கிற இடஒதுக்கீட எஸ்சி வாங்க முடியாது ஒருத்தன் எட்நூறு மார்க் எடுத்து எஸ்சி எஸ்டியிலோ எஸ்டியில் ஒருத்த மார்க் வாங்கிட்டான் ஆயிரத்தி முந்நூறுக்கு மார்க் வாங்கி எம்பிசிலையோ இல்ல பிசிலையோ ஒருத்தருக்கு கிடைக்கல அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இவங்க ஒருவேளை சமூகத்தினால கிணத்துல தள்ளப்பட்டவங்கள மேல எலும்பதற்காக கொடுக்கப்பட்ட இடஒதுக்கீடு தவிர யாருடைய இடஒதுக்கீடும் யாரும் வாங்க முடியாதுங்கிறது நிதர்சனமான உண்மை திரும்பவும் சொல்றேன் எல்லா கம்யூனிட்டிக்கும் இடஒதுக்கீடு இருக்கு இப்ப இடஒதுக்கீட கேவலமா யார் யார் பேசுறாங்களோ அவங்களுக்கும் இடஒதுக்கீடு இருக்கு அப்படிங்கறதா நிதர்சனமான உண்மை மனிதனா இருங்க இப்ப ஏற்பட்ட கல்வி உங்களுக்கு கொடுக்கறதோட நோக்கம் ஒருமைப்பாடு ஒளிய வேற எதுவும் கிடையாது ஸோ ஜாதி மதம் எல்லாம் கடந்து ஒருமைப்பாடை வளர்க்கறதுதான் இந்திய அரசியலமைப்போட கான்செப்டே இந்திய அரசியலமைப்பு யாருக்கும் பாரபட்சம் இல்லாம தெளிவா இருக்குது ஸோ நல்ல ஒரு சமுதாயத்தை வளர்க்கணும்னா நல்ல ஒரு பெற்றோர்களையும் நல்ல ஒரு ஆசிரியர்களையும் இந்த சமுதாயம் எப்ப பெற்றெடுக்குதோ அப்பதான் ஒரு நல்ல ஒரு சமுதாயம் வளர்க்கும் அப்பேற்பட்ட சமுதாயத்தை நான் எப்போதும் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன்னு சொல்லிட்டு இத்தோட விடைபெறுகிறேன் அடுத்த ஒரு நல்ல ஒரு கிளாஸ் சந்திக்கும் முறை உங்களிடம் விடைபெறுவது உங்கள் அன்பு சகோதரன் கார்த்திக் நன்றி வணக்கம்